আচ্ছা তো আমাদের কিছু কাজ দেওয়া ছিল সাবমিট হোমওয়ার্ক অন ট্রান্সফরমেশন অফ দ্য পিডিএফ লেকচার ওয়ান চেঞ্জ অ্যাট লিস্ট টু সেন্টেন্সেস উইথ ইচ স্ট্রাকচার অনেকে তোমরা করেছ কিন্তু বেশ কিছু ভুল আছে হ্যাঁ তো এই ভুলগুলো একটু মনে দেখায় দেওয়া দরকার তা না হলে ভুলগুলো থেকেই যাবে অনেকেরই ভুল হচ্ছে হুম অনেকেরই ভুল হচ্ছে তোমাদের কি এইচএসসিতে ট্রান্সফরমেশন ছিল না না পরীক্ষার সাথে যেহেতু আমাদের জীবন চলবে না পরীক্ষা না হলেও জীবন চালাতে হবে পরীক্ষা হলেও চালাতে হবে পড়াশোনা করলেও চালাতে হবে পড়াশোনা না করলেও চালাতে হবে সেই হিসাবে আমাদের বিষয়গুলোকে আমাদের নিজেদেরই বুঝে নিতে হবে তো যারা যারা হোমওয়ার্কগুলো করেছো অনেকের দেখা হয়েছে অনেকের হয়তো দেখা হয়নি পরে অনেকে জমা দিয়েছে হুম তা যাদের ভুল হয়েছে তারা দু একটা একটু ইয়া দাও লাইক করো আমি ওখান থেকে কিছু সমাধান দিই হুম বিশেষ করে অনেকের বেশ বেশ কিছু কিছু সমস্যা হয়েছে যেমন তানিয়া আক্তারের টাইম একটু দেখি আগে হ্যাঁ তানিয়া আক্তার আছো লাইনে তানিয়া আক্তার বলে হ্যাঁ তানিয়া আক্তার হুম তো আমি একটু তানিয়া আক্তার থেকে শুরু করি ঠিক আছে তোমরা একটু খেয়াল করো এখানে এই জায়গায় তানিয়া আক্তার হয়তো করেনি নাকি এটাতে একটু প্রবলেম বোধ হয়েছে মনে হয় When a healthy man is an asset to his family, an unhealthy man is a liability. So, what is the problem? What is the problem? What is the problem? What is the problem? দেখো এখানে বলা হচ্ছে হোয়েন আ হেলদি ম্যান ইজ অ্যান্ড অ্যাসেড টু হিজ ফ্যামিলি অ্যান্ড আনহেলদি ম্যান ইজ আ লাই এল আই এল আই এল আই দেখো হোয়েনটা যে ব্যবহার করেছি এখানে কি টাইম অর্থে হোয়েন ইউজ হয়েছে আসলে বলো তো হোয়েনটাকে আমরা কি অর্থে ইউজ করেছি এটাতে কি টাইম বোঝাচ্ছে নাকি বিপরীত সেন্স বোঝাচ্ছে বিপরীত সেন্স বোঝাচ্ছে হ্যাঁ তো বিপরীত সেন্স যেহেতু বোঝাচ্ছে এই বিপরীত সেন্সের ইয়া কি আমরা করেছি এখনো একটাও দোয়াল দো দিয়ে এটা কি করা হয়েছে আমরা কিন্তু এখনো করি না এই সেন্টেন্সটা আসলে হ্যাঁ ওইখানে একটু মিস হয়েছে আমরা আজকে করব ওটার হ্যাঁ এখানে আমরা সেটা করব তো সেই হিসাবে যেহেতু হোয়েন দিয়ে যেটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা প্রিন্সিপাল ক্লজের বিপরীত সেন্স বোঝাচ্ছে তো আমাদের বিপরীত অর্থ দিয়ে করতে হবে তো সেই জন্য আমি এটাকে আপাতত একটু মাফ রাখলাম হ্যাঁ যে আমরা বিপরীত সেন্সটা যখন করব তখন আসবে এইখানে একটা মিস্টেক হয়েছে চার নম্বরে তানিয়া এখানে বলছো দেখো দে ওয়ার রিচ এনাফ টু ডোনেট সাম ফর বিল্ডিং দ্য স্কুল এটা আমাদের কোন রুলসের কোন ইয়াতে আছে একটু বলো তো আমাকে এটা কোন নিয়ম করে আছে তাহলে এখানে মেনলি আমাদের যে বিষয়টা আছে একটু দেখি আচ্ছা রুলস কত বললাম আচ্ছা রুলস টু এর বি আমি এটা কি আবার ওপেন করে ফেললাম আচ্ছা ওটা আলাদা এটা আলাদা হ্যাঁ আচ্ছা তো দেখো এখানে একটু ভাবো রুলস টু হচ্ছে কি 
আমাদের টাইটেলটা কি ছিল বলতো কারণ এবং ফলাফল নির্দেশক তাই না রুল টু তে ছিল কারণ এবং ফলাফল নির্দেশক এখানে হচ্ছে ফলাফল অংশে পরিবর্তন হবে এটাই নাকি তো এখানে আমাদের মেনলি আছে সিম্পল সেন্টেন্সে সিম্পল সেন্টেন্সে আছে মানে এইখানে দেখো আমরা বলেছিলাম কি অ্যাজিকটিভ অ্যাডভার্ভের পরে টু বসবে টু এর পরে যে ফর প্লাস সাবজেক্ট এটা অবজেক্ট রূপে বসবে যদি সাবজেক্ট ভিন্ন হয় তারপরে হবে টু প্লাস ভার্ভের বেস ফর্ম এই টু প্লাস ভার্ভের বেস ফর্ম এটাই কিন্তু পরবর্তী কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ডে গিয়ে যে ক্লজ হবে সেই ক্লজের কিন্তু সে মেন ভার্ভ হয়ে যাবে তাই না তাহলে এখানে আমরা যে স্ট্রাকচারটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে কেমন এই পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের কারণ সেন্টেন্স তাই নাকি এরপর সরি তারপর যে টু ডোনেট ফর দ্য বিল্ডিং ফর বিল্ডিং দ্য স্কুল এইটুকু হচ্ছে আলাদা অংশ তো এখন আমাদের করতে হবে এটা সিম্পল যেহেতু আছে যখন আমরা কমপ্লেক্স করতে যাব তাহলে কমপ্লেক্স করতে হলে কি কি করতে হবে আমাদের বলো তো जगह सिम्पल करके দেখো যে তুমি যখন সিম্পল সেন্টেন্সের একটা ইনফিনিটিভকে পাবা সেই ইনফিনিটিভটা কিন্তু কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ডে গিয়ে সে মূল ফাইনাইট ভার্ব হয়ে যাবে এবং তার আলাদা সাবজেক্ট থাকতে হবে তার আলাদা অক্সিজারি ভার্ব থাকতে হবে এগুলো থাকতে হবে কিন্তু শুধু যে টু আসে বলে আমি টুটা বসাই দিব তা নয় আমরা তো যখন কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল করতেছি তখন তো আমরা উঠাই দিচ্ছি কিছু কিছু জিনিস সেই ব্যাপারটা কিন্তু আমাকে খেয়াল করে রাখতে হবে যে আমরা কী উঠিয়ে দিয়েছিলাম সেটাকে আবার পুনরায় আমাকে নিয়ে আসতে হবে দেখো কম্পাউন্ড করার সময় আমরা কি করছি দে ওয়ার ভেরি রিচ তাই না হ্যাঁ যাদের এগুলোর মধ্যে মিস্টেক হয়েছে তোমরা একটু বুঝে নাও যাতে এই আলোচনাটা আবার পরে করা না লাগে দে ওয়ার ভেরি রিচ অ্যান্ড অ্যান্ড সো দে কুড ডোনেট সাম ফর বিল্ডিং দ্য স্কুল তাই তো এইটা কিন্তু আমরা এখানে দিতে পারি তার মানে এখানে দেখো সিম্পল না হয় টু ডোনেট আছে কিন্তু কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড করার সময় আমাকে কিন্তু তাকে ফাইনাইট করে ফেলতে হবে আর ফাইনাইট করা মানেই টেন্স অনুসারে যদি কোনো সাহায্যকারী ভাব দরকার আছে অর্থ অনুসারে সাহায্যকারী ভাব দরকার থাকলে সেটা তো আনতেই হবে তার সাথে আমাকে সেন্টেন্সের সাবজেক্টও বসাতে হবে ভাবতে হবে এই ডোনেট ভার্বার সাবজেক্টটাকে ডোনেট ভার্বের সাবজেক্টকে সেটাও কিন্তু আমাকে খেয়াল করতে হবে ঠিক আছে দেখো তা নিয়ে বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ তাহলে এখন যদি আমি তোমাকে একটা এখানে করতে দিই মনে করো তাহলে তুমি এখন এই ভার্বটার কি করবা আমাকে একটু বলবা মনে করো এটা বললাম যে উই ওয়ার উই ওয়ার হাংরি এনাফ টু টু ডিভোর অল আওয়ার ফুড এটা যদি এখন আমি করতে দিই তুমি একটু বলো তো এটার কমপ্লেক্স কি করবো আগে এটার কমপ্লেক্স কি হবে বলো ওটা তো আগের মতোই সেন্টেন্স আগেরটার মতোই তুমি আগে ভাগ করে নিবা দুটাকে আগে ভাগ করে নিতে হবে যে কোনটুকু আমাদের মেন অংশ আর কোনটুকু হচ্ছে আমাদের মানে ফ্রেজ অংশ যেটা দিয়ে আমরা নতুন করে একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি তাহলে এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কে বলো তো
একটু জোরে বলতে হবে একটু দ্রুত জোরে বলতে হবে সাবজেক্ট হচ্ছে কি উই তাহলে উই এর ভার হচ্ছে ওয়্যার আবার উই এর ভার হচ্ছে টু ডি ফোর তাই না দুটো ভারবি কিন্তু উই এর যদি এই ভারটা ভিন্ন সাবজেক্টে যেত তাহলে কি এখানে সাবজেক্ট কি হিসাবে থাকতো বলতো এখানে একটা কি সংকেত দেওয়া থাকতো কেউ বলো দেখি স্যার ফর প্লাস অবজেক্টিভ ফর ফর প্লাস অবজেক্ট দিয়ে থাকতো তাহলে তখন ওই সাবজেক্টটা হয়ে যেত এই ডি ফোর এর কিন্তু যেহেতু এখানে কিছু নাই মানে বুঝতে হবে দুটারই সাবজেক্ট একই দুটারই সাবজেক্ট একই তাহলে আমরা এই গঠনে আবার করে দেব তাহলে কি লিখবে জায়গায় যে উই ওয়ার সো হাঙ্গি নাকি সো হাঙ্গি সো হাঙ্গি দ্যাট উই ডিভোর্ড অল আওয়ার ফুড এটা অথবা যদি কম্পাউন্ড করি তাহলে কি হবে উই ওয়ার ভেরি হাঙ্গি অ্যান্ড উই ডিভোর্ড অল আওয়ার ফুড ঠিক আছে তো তাহলে এই যে এখান থেকে আমাকে একটা নতুন করে সাবজেক্ট নিয়ে আসতে হচ্ছে এই নতুন সাবজেক্টটা কে ওই আগের সাবজেক্টই কারণ একই ভার তাই তো দুই ভারবি একই সাবজেক্টের এবং টেন্সটা কেয়াল করতে হবে এখানে ওয়ার আছে পাস টেন্স তাহলে আমাকে একে পাস করতে হবে অথবা কুড কুড ডিভোর্ড করে দিতে হবে অর্থ অনুসারে ডিভোর্ড দিলেও কিন্তু আমাদের হয়ে যাচ্ছে যেহেতু এই জন্য আমার কুড এখানে নিয়ে আসলাম না এগুলো আরও বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে তা নিয়ে ঠিক আছে সরি বলো হুম जैसा so many subplots that we could not follow the main story eta hocche dewa ache tole eta ki she dewa ache bolo kon niyome dewa ache etar complex ha complex to obosshoi kon rule e rule 2 er b rule 2 er b mane negative tai to ha eta negative সেন্স তার মানে এখানে আমাকে কি করতে হবে বুঝতে হবে যে আমি যখন সিম্পল করব তো আগে আমরা কমপ্লেক্সটা করে নিই তাহলে দা মুভি হ্যাজ কি হবে যে গায়ে সাব প্লটস তাই তো আমরা আগে কমপ্লেক্স ইয়েটা কম্পাউন্ডটা করে নিই দা মুভি হ্যাজ ম্যানি সাব প্লটস অ্যান্ড সো উই উড নট ফলো দা মেইন স্টোরি তাই তো এখন যদি আমরা সিম্পল করতে তাহলে কি হবে দা মুভি হ্যাজ টু টু মেনি সাবপ্লটস ফর আস টু ফলো দা মেইন স্টোরি কারণ সাবজেক্ট কিন্তু ভিন্ন দেখো এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট ছিল মুভি আর এইখানে সাবজেক্ট কে ই আমরা উই তাই না তাহলে নিশ্চয়ই সাবজেক্ট যেহেতু ভিন্ন তাহলে সাবজেক্টটাকে আমাকে আগে বসাতে হবে ফর আস তারপরে হচ্ছে টু এখন এই জায়গায় নট আছে কিন্তু দেখো তাই না তাহলে নট আর কুড নট এগুলো কি থাকবে না উঠে যাবে উঠে যাবে উঠে যাবে উঠে উঠে যাবে হলো দা মেইন স্টোরি মেইন স্টোরি হ্যাঁ এই ব্যাপারগুলো কিন্তু একটু মাথায় নিতে হবে যে আমি কোন জায়গাতে কি হয় পরিবর্তন করছি রুলস গুলোকে সরাসরি শর্ট ধরে ফেলতে হবে আচ্ছা আর একটা ছোট ভুল হয়েছে এটা মনে হয় রাসেলেরও ভুল হয়েছে কিনা জানি না ওখানে একটু মিস করেছে যেমন আই এই স্যার আমার ভুলগুলো আমি বুঝতে পারছি কয়েকটা বানান মানে স্পেলিং মিস্টেক করছি এখানেও সেই স্পেলিং মিস্টেকের ব্যাপারটা এসেছে আই প্র্যাকটিস সিঙ্গিং আ লট আর ওরে করে লিখছিলাম তো স্যার এন্ড ওন দা ফার্স্ট প্রাইজ তাহলে ওনটা হচ্ছে কোন টেন্সে আছে বলো তো ফার্স্ট টেন্স টেন্সে হ্যাঁ সেল লিখেছে ওনাই ও ডব্লিউ এন তাই তো অধিকার করা অর্থে निर्देश সিঙ্গিং আ লট যেহেতু কম্পাউন্ড আছে তাহলে আমরা কমপ্লেক্স করার সময় সো দ্যাট নিয়ে আসবো তাই তো সো দ্যাট আই 
কোড যখনই কোড বসে তখন কি অন থাকবে না উইন হয়ে যাবে এটা উইন হয়ে যাবে উইন হয়ে যাবে আমরা জানি এটা পাস্ট ফর্মে ছিল এখন কোডটা হচ্ছে মডাল ভার্ব এরপরে ভার্বের বেস ফর্ম হয় তাহলে উইন এর বেস ফর্ম হচ্ছে এই ওন এর বেস ফর্ম হচ্ছে উইন তারপরে যা যা আছে তাই ফার্স্ট প্রাইস এই যে ছোট ছোট মিস্টেক গুলো এগুলো খেয়াল করতে হবে আর যদি আমি কমপ্লেক্স এটা স্যার আমারও মিস্টেক হয়েছিল হ্যাঁ এটা যদি আমাকে সিম্পল করতে হয় তাহলে কি করতে হবে আই প্র্যাকটিসড সিঙ্গিং আ লট জাস্ট টু বসাবো তাই না যেহেতু সাবজেক্ট ভিন্ন নয় একই এই জন্য টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম টু উইন দ্য ফার্স্ট প্রাইজ হ্যাঁ দেখো একটু প্র্যাকটিসগুলো করে নিতে হবে একটু ভুল হবে আবার ঠিক হয়ে যাবে এই বিষয়টা খেয়াল করতে হবে তাহলে এই হচ্ছে তানিয়ার ভুলগুলো হয়েছে ঠিক আছে তানিয়া বাকিগুলো দেখলাম মোটামুটি ঠিক আছে একটু বুঝে নিবা আচ্ছা রোমানা আফরোজ বলছে জয়েন হতে পারছি না अंगना অঙ্গনার তো বেশ মিস করেছো হ্যাঁ স্যার স্যার আমার তো একটু দেখবেন আচ্ছা দেখবো হ্যাঁ সমস্যা নেই সবার যতটুকু পারা যায় আমি দেখে দিচ্ছি টেনশন নিও না এক এক করে আমি দেখে দিচ্ছি শুধু ধরে ধরে দেখো যে এই এর সমাধানের ভিতরে হয়তো তোমারটাও চলে আসতে পারে ঠিক আছে এইখানে আমি একটা জিনিস বলেছিলাম হোয়েন এবং হোয়াইল এই দুটা কিন্তু সময়কে যুক্ত করে এখন আমি বলেছিলাম যে আমরা চেষ্টা করব হোয়েনটা যে কোনো টাইম নির্দেশ করতে পারে অ্যানি টাইম তাই তো মানে যে কোনো সময় নির্দেশক যে কোনো সময় নির্দেশক সেটা যে কোনো টেন্সে অ্যানি টেন্স কিন্তু হোয়াইলটা আমরা সবসময় ইউজ করি কোন কোন টেন্সের সাথে বলো তো সেটা পাস্ট হোক প্রেজেন্ট হোক যে কোনো হোক এরপরে আমাদের যদি সাবজেক্ট থাকে মনে করো হোয়াইলের পর কি আছে সাবজেক্ট আছে তাহলে বুঝতে হবে এরপরে যে ভার্বটা হবে সেই ভার্বের কোন টেন্স করবো ঠিক আছে তো কিন্তু হোয়েনের ব্যাপারটা হচ্ছে কন্টিনিউস টেন্সকে সবসময় ফলো করে না এই জন্য যেহেতু আমরা কন্টিনিউস টেন্সের একটা গঠন পেয়েছি যেমন হচ্ছে ইট ওয়াজ রেইনিং অ্যান্ড হি ও কাপ তাই তো বৃষ্টি হচ্ছে তাহলে এখন বলো তো এইটা কোন টেন্স আছে যদি কমপ্লেক্স করতে চাই তাহলে হোয়েন হোয়েন দিব নাকি আসলে হোয়াইল দিব কোনটা কাটবে এই জায়গায় হোয়াইল হোয়াইল তাই না তাহলে আমরা এখানে হোয়েনটা ইউজ করব না তাহলে হোয়াইল ইট ওয়াজ রেইনিং হি ওক আপ ঠিক আছে এইটা হচ্ছে তোমার এখানে সরি বলো হুম তাহলে এটা সিম্পলটা কি হবে আমি বলেছিলাম অ্যাড জন্য যদি কোনো একটা কাজের সময় যদি আর একটা ঘটনা ঘটে তখন আমরা লিখবো কি অ্যাট দ্য টাইম অফ অথবা হোয়াইল প্লাস ভার্বের সাথে আই জি ঠিক আছে হোয়াইল প্লাস ভার্বের সাথে আই জি এই সেন্সটা আমরা দুটাই ইউজ করতে পারি তাহলে কি লিখবো অ্যাট দ্য টাইম অফ রেইনিং তাই না অ্যাট দ্য টাইম অফ রেইনিং হি ওক আফ ঠিক আছে অথবা বলতে পারি কি এই জায়গায় যে হোয়াইল রেইনিং না হুম হোয়াইল রেইনিং বৃষ্টি হওয়ার সময় কি হবে হি এইটা ঠিক আছে এটা একটু খেয়াল করতে হবে এটা গেল তারপরে এর মিস্টেকটা হয়েছে এটা আমি রাসেলকে গতদিন বলেছিলাম রাসেল এই মিস্টেকটা করেছিল আজকে আবার অঙ্গনা কেন করলো হোয়েন হি আমি একটা বলি একটু সবাই দেখো দু একদিনের মিস্টেক এটা হয়েছে হোয়েন হি কেম ব্যাক হি ফাউন্ড হিজ মাদার স্লিপিং সবাই একটু ধরে ধরে দেখবা তাহলে হোয়েন হি কেম ব্যাক এখন এটাকে আমরা যখন কম্পাউন্ড করছি তখন তো হয়ে গেল নাকি হি কেম ব্যাক অ্যান্ড ফাউন্ড হিজ মাদার 
স্লিপিং এটা আমরা দিতে পারি নাকি আমরা হিটাকে অনেক সময় এখানে উচ্চ রাখছি কারণ সাবজেক্ট দুটা যেহেতু একই কিন্তু যখন সিম্পল করব তখন আমরা কি দিব বলতো সে কি ফিরে আসার আগে গেল নাকি ফিরে আসার পরে হবে আফটার কামিং হবে না অঙ্গনা ভালো করে দেখো এখানে কি বলা হচ্ছে বিফোর দিয়েছো তুমি তাহলে তো হবে কি এখানে আফটার আফটার কামিং ব্যাক তাই তো ফিরে আসার পরে হি ফাউন্ড হিজ মাদার মানে এখানে তোমার মোটামুটি শুধু টেকনিক্যাল ব্যাপারটা দেখলে হবে না যে আমি তোমাকে কিছু টেকনিক্যাল ব্যাপার দেখিয়ে দিয়েছি তুমি সেভাবে করে গেলে তা হবে না তোমাকে কিন্তু সেন্সের ব্যাপারটা খেয়াল করতে হবে হ্যাঁ ভাষাগত ব্যাপারে অনেক কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো তোমাকে খেয়াল করতে হবে আচ্ছা এটা ঠিক হয়েছে আর একটাতে দেখো পাঁচ নম্বরে তুমি যেটা করেছো এখানে কমপ্লেক্স করেছো কিন্তু কমপ্লেক্সের কোনো কনজাংশন নেই ঠিক আছে একটু খেয়াল করো খাতা বের করেছো লিখেছ ইন উইন্টার ইট রিমেন্স আইডেল এটা যখন আমরা কমপ্লেক্স করবো তখন কি লিখবো ইট ইস উইন্টার তারপরে তুমি আবার দিয়েছো কি ইট রিমেন্স আইডেল এখানে একটা গ্যাপ পড়ে গেল না মনে হচ্ছে কিছু একটা বাদ পড়ে গেছে বাদটা কি বলো এখানে তুমি এটা দিয়েছো তাহলে এখানে কনজাংশন করে কমপ্লেক্স করতে হলে একটা কনজাংশন দিতে হবে তাই না তারপর এগো থাকলে আমরা বিফোর ইউজ করব না বিফোর একমাত্র ন্যারেশনের ব্যাপারে আসে বাকিটা এগো দিয়ে কিন্তু হয়ে যায় আগে অর্থে আচ্ছা এইখানে একটা বড় মিস্টেক হয়েছে সেটা একটু দেখাই সেটা হলো এটা অনেকেরই মিস্টেক হয়েছে হ্যাঁ তুমি একটা সেন্টেন্স লিখেছ এটা আমরা একটু সিম্পল করে দেখি কমপ্লেক্সটা ঠিক আছে হোয়েন দা কার্নিভাল ইজ সেলিব্রেটেড দ্য হোল সিটি এক্সপ্লোর্স উইথ মিউজিক ডান্সিং অ্যান্ড এক্সাইটমেন্ট তাই তো এটা কিসে আছে কমপ্লেক্সে আছে এটা হলো আমাদের হোয়েন টাইম ক্লজ আর এটা হলো আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লজ তাই তো এখন এটাকে যখন আমরা সিম্পল করব তখন কি দিব বলো তো একটা ঘটনার সাথে তার একটা ঘটনা ঘটছে তাই না তখন আমরা কি দিয়ে করব সিম্পল করার সময় অ্যাট দ্য টাইম অফ এরপরে কি আবার দি হবে নাকি ভার্বের সাথে আইনজি হবে হ্যাঁ এখন আমি দুইভাবে এটাকে বসাতে পারি যেহেতু সাবজেক্ট দুটা কি একই না ভিন্ন বলো তো অথবা অ্যাক্টিভ করে নিয়ে সেলিব্রেটিং দ্য কার্নিভাল ঠিক আছে তো এই দুটার মধ্যে যে কোনো একটা ইউজ করবো হয় আমরা ইউজ করব দ্য কার্নিভাল বিং সেলিব্রেটেড অথবা বলতে পারি সেলিব্রেটিং দ্য কার্নিভাল তাহলে অ্যাট দ্য টাইম অফ সেলিব্রেটিং দ্য কার্নিভাল তাই তো এরপরে বাকিটা হয়ে যাবে দ্য হোল সিটি এক্সপ্লোর্স উইথ মিউজিক ডান্সিং অ্যান্ড এক্সাইটমেন্ট বোঝা গেছে কথাটা দেখে নাও ভালো করে আচ্ছা আর একটা হচ্ছে এইটা সরি বলো হ্যাঁ হ্যাঁ বললাম দাঁত আগে দিয়ে ফেলছি সেটা হ্যাঁ ওই যে দিটা তুমি সেলিব্রেটিং এর আগে দিয়ে ফেলেছো হি হেল্পস হিজ ফ্রেন্ড হোয়েন হি ইজ ইন ডেঞ্জার এটা অনেকেই বুঝতে একটু সমস্যা হয়েছে তাহলে হি হেল্প হিজ ফ্রেন্ড হোয়েন হি ইজ ইন ডেঞ্জার এটা সিম্পল করাটা সহজ তাই না হি 
हेल्प हिज फ्रेंड इन डेजार तै तो तेल तर बंधुर विपदे से ताकि सहाज्य कर ठीक आखिर तुम्हें दिए एट द टाइम अफ हेल्पिंग तुम्हारे सेंटर जमन हो जाए यकम जो एट द टाइम अफ हेल्पिंग हिज फ्रेंड देखो सेंटेंसटार मिनिंग कथा गल हि इज इन डेजार तर मैंने कि हेल्प कर से जीवन और कख मैं सेंटेंसटार मिनिंग के दाड़ो बोल तो मैं तर बंधु के हेल्प करार समय से विपदे पड़े ए रखम हो गा मिनिंग टाइम अफ हेल्पिंग इज फ्रेंड मैं से बंधु के जो सहाज्य कर तक विपदे पड़े कि मिनिंग ना मिनिंग हे से बंधु के तर बंधु जो विपदे पड़े तक से बंधु के सहाज्य कर तो मिनिंग क्योंकि खूब जरूरी एट खेल कर लगे एन ये एट द टाइम अफ दिए जी करी तर बंधु के एखे आसते हैं कि भावते जे एट द टाइम अफिस अब द डेजार अफ हिज फ्रेंड बाज फ्रेंडस डेजार यकम कि अथवा हिज फ्रेंड बींग इन डेजार बींग इन डेजार तै तो तेल एट द टाइम अफ हिज फ्रेंड बींग इन डेजार कारण जेहतु सबजेक्ट भिन्न तरह बोलते परि कि हि हेल्प हिम ना कि से सहाज्य कर सीम्पल करार्जन और कम्पाउंड कमप्लेक्स तो आई जो तो कमप्लेक्स आलोब हिज फ्रेंड फल्स इन डेजार तर कि एंड हि हेल्प हिम तै तो से सहाज्य कर ये विषय एक खेल करब देखो बुझते पे कि ना जी सर बुझते पे अच्छा तुम्हारे तेर नम्बरे एक ही धरण भूल होट द टाइम अफ माई रिचिंग देयर माई फ्रेंड हाँ एट द टाइम अफ मान हे क्षटा तक घटल क्यों अलरेडी तो हमें पोछे गे देखो हेन आई रिच देयर माई फ्रेंड माई फ्रेंड रिसिवड मि कर्डियल तैना ये अभी कि पोछान आगे ना कि पोछान समय ना कि पोछान पर बोल तो जो सीम्पल करते चाहिए दीब एखे कि सबजेक्ट भिन्न ना सबजेक्ट तो भिन्न एट माइ फ्रेंड और वो हमें कि तू एखे पजिटिव कर आफ्टर माइ कि रिचिंग देयर ना कि माइ फ्रेंड रिसिव मि कर्डियल ये एक स्ट्राक्चर सिंपल करब तक क्या सबजेक्ट जीत भिन्न ती सबजेक्ट तो चेन्ज होना वेदार बी कोल्ड ना कि तेल जस्ट भार्वटा के कि कर ली वाजटा के बींग कर दिल भार्व से जेहतु आईनजी करते हैं बोला कि सबजेक्ट अपरिवर्त थे तरह भार्व से आईनजी करते हैं तरह एजेक्टिव करते हैं तर दीब कि दे हैड टू स्टे एट होम ठीक है ये बेपारे खेल कर तुम्हें कोल्डिंग कर फेले हाँ मैं तुम एटे भार्व बनिए फेले तो भार्व करा जा हमें जो कथा बोलते तुम जो दिए ठीक छो शुद्ध कोल्डर सबसे आईनजी कर फेले एटे क्योंकि लिखते परि बीज बिकज अब द कोल्ड ओदार ना कि बोला जाए ना ये भाव लिखी बिकज अब द कोल्ड ओदार हाँ कोल्ड ओदार क्यों कोल्ड अब ओल्ड हो गो हाँ 
কিন্তু আমি যদি এখন এটাকে আইএনজি করি তাহলে কি হবে অ্যাজেকটিভের সাথে তো আইএনজি হয় না হুম এইখানে তোমার একটু মিস্টেক হয়েছে বিকজ অফ দ্য কোল্ড ওয়েদার দে হ্যাড টু স্টে অ্যাট হোম আমরা কিছু টেকনিক্যাল ব্যাপার দেখছি হ্যাঁ এর অনেক নিয়ম আছে সব নিয়ম দিতে গেলে তোমাদের মাথা হ্যাং হয়ে যাবে এই জন্য সবগুলো নিয়ে তো আলোচনা করা যাচ্ছে না এই জন্য টেকনিক্যাল কিছু ব্যাপার দিয়ে দিয়েছি যেগুলো তুমি আলোচনা করতে করতে আস্তে আস্তে শিখে যাবে যেগুলো আসলে কীভাবে আলোচনা করা যেতে পারে अथवा যে উই ইট অ্যান্ড লিভ উই ইট অ্যান্ড আগে আগের কাজটা আগে দাও আগে কোনটা চাও তারপরে কোনটা করো এটা দিলে ভালো হয় ঠিক আছে তো উই ইট অ্যান্ড লিভ আমরা খাই এবং বাঁচি এভাবেও দেওয়া যায় এটাকে তুমি এখন বলতে পারছো যে উই ইট অ্যান্ড উই ওয়ান টু লিভ এটা চলবে এটাও হবে কিন্তু মনে হচ্ছে কোনটা আগে চাই বলো তো আমরা কোনটা করি কোন কাজটা আগে করি এই ক্ষেত্রে আমরা আগে ইচ্ছা করি বেঁচে থাকার জন্য তারপরে খাই আমরা আগে বাঁচতে চাই নাকি তারপরে তো খাই এরকম একটা সেন্স তাহলে ওইটা আমরা আগে দিব তবে এখানে কোনো ভুল নেই এটা দিয়ে করলেও হবে আচ্ছা এখানে তোমার আরেকটা ভুল হয়েছে হ্যাঁ অ্যাজ দ্য ডাউরি সিকার্স আর ভেরি গ্রিডি ওই একই ধরনের স্ট্রাকচার নেই এটা বলো তো সরি আমি আগে এটা লিখি তোমার মিস্টেকটা হয়েছে সেটা আমাকে জানাতে হলে আগে একটুকু লিখতে হবে দা ডাউরি সিকার্স আর ভেরি গ্রিডি অ্যান্ড ডিমান্ড মানি ফ্রম ব্রাইটস ফাদার ব্রাইটস ফাদার তাহলে এই যে ডিমান্ড এই ডিমান্ড ভার্পের সাবজেক্টকে কেমন ভাবে দেখো যদি আমরা এখন এটাকে কমপ্লেক্স করতে চাই তাহলে কি হবে সিকার্স আর ভেরি গ্রিডি কমা দিয়ে কি হবে শুধু দিব ডে ডিমান্ড মানি ফ্রম ব্রাইট ফ্যামিলি এটা বললে হবে শুধু তাহলে এখানে তো আমাদের সাবজেক্ট দিতে হবে দুটো সাবজেক্ট লিখতে হবে সাবজেক্ট দিতে হবে দুটো সাবজেক্ট লিখতে হবে তাহলে কি হবে জায়গায় কি দিব ডে হবে ডে হবে ঠিক একই ভাবে যদি এখন আমরা এটাকে সিম্পল করতে চাই তখন সিম্পল করার সময় আমরা কি দিই এই জায়গায় দিচ্ছি মনে করো বিকজ অফ নাকি দ্য ডাউরি সিকার্স কি দিবে এই জায়গায় বিং ভেরি গ্রিডি তখন কি হবে দে ডিমান্ড মানি এটা এখন বিপ পিসটে এটা করেছো অনেকটা কিন্তু আমরা কি এটা করব নাকি আসলে যেহেতু এই দে এবং এটা একই সাবজেক্ট তাহলে আমরা নাউনটাকে তুলে কি এই জায়গায় দিতে পারি না এই নিয়ম ছিল না যদি দুটি সাবজেক্ট একই হয় তাহলে নাউনটাকে আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজের হ্যাঁ প্রিন্সিপাল ক্লজের ওখানে বসিয়ে দিব যে প্রোনাউন আছে তার পরিবর্তে তাহলে এই পুরোটাকে আমরা এই জায়গায় দিয়ে দিব দের পরিবর্তে কারণ এই দে আর এই নাউনটা একই তাহলে বিকজ অফ বিং ভেরি গ্রিটি দ্য ডাউরি সিকার্স ডিমান্ড মানি ফ্রম ব্রাইড ফ্যামিলি কথা বুঝতে পেরেছ সরি বলো আবার বলো হুম বিকজ অফ দ্য ভেরি দেয়ার দেওয়ার দরকার নেই দেয়ার আর হ্যাঁ মানে তুমি বলতে চাচ্ছ আবার বলো বিকজ অফ দেয়ার ভেরি গ্রিডিনেস বিকজ অফ देयर গ্রিডিনেস ওকে বিকজ অফ देयर হ্যাঁ গ্রিডিনেস এটাও হবে দা ডাউরি সিকার্স যা যা আছে তাই এটাও চলবে ঠিক আছে কিন্তু এটা পারতে হবে আর কি আমি যে টেকনিক্যাল ব্যাপারটা বলেছি সে টেকনিক্যাল ব্যাপারটার সাথে এর সাথে তোমাকে একটু তাহলে পারতে হবে সবগুলোর ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে কেন অনেক সময় আমরা অ্যাজেকটিভগুলোকে নাউন দিয়ে করতে পারি কোনো সমস্যা নেই যেমন আমি চোদ্দ যদি বলি এখানে যে হি ইজ ভেরি রিচ অ্যান্ড সো হি ক্যান 
enjoy anything তাহলে এটা আমি ওকে বললাম তাহলে এটা কি আমরা এভাবে করতে পারি না because of his richness বলতে পারি কি না কি he can জি স্যার হ্যাঁ এরকম অনেক নিয়ম আছে বা আরো টেকনিক্যাল কিছু ব্যাপার রয়েছে কিন্তু ওটাতে আমি বেশি দূর যাচ্ছি না এখানে এখানে ওই যে মানে পার্সিভিসের ব্যাপারটা বুঝতে হবে কোনটা পরে কোনটাকে দিলে অর্থটা ফ্রেশটা ভালো হবে ভালো হবে হবে এই জন্য দেখো পজিটিভের পর বা এর পরে তো আমরা নাউনই বসাই তাহলে সেটাকে যদি আমি নাউন করতে চাই তো ভালো আর না হলে আমাকে কি করতে হবে ওই আমার টেকনিক্যাল ব্যাপারটা খেয়াল করতে হবে যে বিং তাই তো ইজটা বিং হয়ে গেল ভেরি রিচ হয়ে গেল এটাকে দিলে একটা রকমের আর তুমি যদি এখন মনে করো যে আমি রিচটাকে নাউন বানিয়ে ফেলবো তখন ভেরি উঠে যাবে আর তখন বিংটাও বাদ পড়ে যাবে কারণ তুমি সরাসরি তাকে নাউন করে ফেলছো হুম এই ব্যাপারগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা আরেকটা দেখি এবার দেখো বলা হচ্ছে দা কোশ্চেন্স ওয়ার ভেরি স্ট্যান্ডার্ড ইন কোয়ালিটি অ্যান্ড দ্য হেড examiner admired them eta tai na etar tomar dekho simple korar shomoy ekhon amra ki koro bolo to ei jaygay ekhane ki bolbo amra kise ache bolo to eta amra kibhabe eta simple korte pari compound as ha compound ache tale simple korte hole ki korte hobe oi je standard enough naki ei hoy korte pari ji sir the क्षेत्र to admire them এখন তুমি যেটা লিখেছো সেটা যদি আমি এখন লিখি তাহলে কি দাঁড়ায় দেখো সেন্টেন্সটা দাঁড়াও একটু আমি ভুলটা একটু এখানে নিয়ে আনি দা কোর্স আমি হ্যাঁ বলো আমি এটাই লিখছিলাম স্যার দেমটা শেষে আপনি মনে হয় দিতে বলেন নি এই যে এই হ্যাঁ হ্যাঁ আমি এখানে দেমটা কাকে রেফার করতেছে এটা জানার জন্য কয়েকটা বিষয় একটু আছে আমি একটু আগে কয়েকটা ভুল হয়েছে সেটা একটু দেখি এইখানে দেমটা আমি আনবো না সিম্পল সেন্টেন্সের সাবজেক্টকেই যদি অবজেক্টটাকে নির্দেশ করে নন ফাইনাইট ভার্বের অবজেক্টটা যদি ওই সেন্টেন্সের সাবজেক্টকেই রেফার করে তাহলে আমরা এটাকে সবসময়ের জন্য উঠিয়ে দিব ঠিক আছে তো কারণ এখানে অবজেক্ট মানে এই সাবজেক্টটাকেই রেফার করবে এইখানে আমরা কি এনআপটাকে কি স্ট্যান্ডার্ডের আগে দিতে পারবো না স্যার আর যদি আমি এখন এই সেন্টেন্সটাকে এইভাবে লিখে ফেলি যে ইন কোয়ালিটি টু অ্যাডমায়ার দ্য হেড এক্সামিনার তাহলে কি হবে তাহলে এই যে অ্যাডমায়ারের সাবজেক্ট কে বলো তো অ্যাডমায়ারের সাবজেক্ট কি থাকলো না তখন কোশ্চেনই হয়ে গেল অ্যাডমায়ারের জি স্যার অ্যাডমায়ারের সাবজেক্ট তো হেড হেড এক্সাম হেড এক্সামিনার তাহলে আমি হেড এক্সামিনারকে যদি আমি অ্যাডমায়ারের অবজেক্ট করে দিই তাহলে তো সেন্টেন্সটা উল্টে গেল হ্যাঁ এখানে তো একে অবজেক্টে বসানো যাবে না তাহলে অর্থ চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন মনে হবে জানো দা কোশ্চেন্স অ্যাডমায়ার দা হেড এক্সামিনার যেন কোশ্চেনগুলোই যেন হেড এক্সামিনারকে অ্যাডমায়ার করেছিল ঠিক আছে এই ভুলটা এখানে করা যাবে না আচ্ছা আর একটা মিস্টেক সবারই হয়েছে এখানে আমরা আসলে নট বসাবো না কি বসাবো না এইখানে একটা প্রবলেম হয়েছে হ্যাঁ দেখো এইটা আমি একটু দিই এখানে যেহেতু এসেছে ইউ শুড কিপ ওয়ার্ম ক্লথস উইথ ইউ সো দ্যাট ইউ ডু নট ক্যাচ কোল্ড এইটাকে যদি এখন আমরা সিম্পল করতে চাই তাহলে কি হবে ইউ শুড কিপ সরি ওয়ার্ম ক্লথস উইথ ইউ তাই তো এটা কাজ এবং উদ্দেশ্য তাহলে এখন উইথ ইউ তারপর এখানে কি সোদারটা উঠে যাবে উঠে গিয়ে কি হবে টু এর আগে কি নট বসবে না একটা এই টু এ মানে ক্যাচের আগে কি বসবে এখানে একটা নট টু টু বসবে এখানে কিন্তু যেহেতু এখানে নেগেটিভ কথা আছে ঠিক আছে তো এখানে যদি নেগেটিভ কথা আসে তাহলে আমাকে এখানে কি করতে হবে একটা নট বসাতে হবে তাহলে অর্থ চেঞ্জ হয়ে যাবে কিন্তু আমি যদি নটটা না বসাই তাহলে কি দাঁড়াবে যে কাপড় নিলে পারেই তোমার ঠান্ডা লাগবে 
কিন্তু আমার উচিত ছিল কাপড় নিব নিব যাতে ঠান্ডা না লাগে এই জন্য নট টু ঠিক আছে তো নট টু ক্যাচ কোল্ড অথবা টু নট ক্যাচ কোল্ড অনেক সময় টু এর পরে নট বসে অথবা নটটা কখনো টু এর আগেও আসে যেটা তুমি খোসা খুশি এখানে বসাতে পারো যে কোনো এক জায়গায় বসাতে পারো নট টু ক্যাচ কোল্ড অথবা টু নট ক্যাচ কোল্ড ঠিক আছে তো যেটা তোমার মনে চাই হুম অ্যাডভার্টটা বসাতে পারো তো এই হচ্ছে ব্যাপার একটু খেয়াল রাখতে হবে জি স্যার এটার ক্ষেত্রে আমার তো ঠিক আছে ওর আমি দিয়ে দিয়েছিলাম নোটটা বাট সেন্সটা একটু স্যার বুঝতে ক্লিয়ার হতে একটু সময় লাগবে আচ্ছা এই হচ্ছে স্যার আচ্ছা তারপরে সারা বলেছ তাই না স্যার এখন এর সাথে কি কিছু কিছু সমস্যা মিলে গেছে জি স্যার তাহলে যে সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে গেছে হ্যাঁ অনেকগুলোই এখানে এই জায়গায় তোমার এখন একটা সমস্যা আছে সেটা আমি একটু দেখাই ডাইডের কখনো প্যাসিভ হয় ডাইডের প্যাসিভ হয় কখনো না স্যার ওইখানে ভুল হয়ে গেছে ওইটা আমি বুঝতে পারিছি স্যার হি ওয়াজ ডাইড বলা যাবে নাকি হি ডাইড না স্যার मिस्टेक lives for the independence of bangladesh tai na eta kise ache bolo to simple sentence na ebong compound ji sir compound korte hole ei khetre ei simple ongsho ta ke ei phrase ta ke amake ekta clause banate hobe karon ager tuku to thik i thakbe our fear abar bolte pari ki dekho ei je phrase gulo ke clause banano এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতার ব্যাপার হ্যাঁ এটা যে পারে না তার জন্য সেন্টেন্স মানে চেঞ্জ করা বিশেষ করে বা শুধু চেঞ্জ নয় যে কোনো সেন্টেন্সকে লিখতে পারা খুব ইজি আওয়ার ফ্রিডম ফাইটার্স স্যাক্রিফাইস দেয়ার লাইফস অ্যান্ড তাহলে এখন ফর দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ বাংলাদেশ এখন তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে কি স্বাধীনতা আর বাংলাদেশ এখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল বা বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিল বা বাংলাদেশ স্বাধীনতা পেয়েছিল তুমি যে কোনোভাবে একটা সেন্টেন্স এখানে তৈরি করবা এইটুকু দিয়ে একটা ক্লজ তৈরি করবা তাহলে ক্লজটা আমরা কিভাবে করতে পারি আওয়ার ফ্রিডম ফাইটার স্যাক্রিফাইস দেয়ার লাইফ অ্যান্ড মেড মেড বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমরা ওই যে ফ্যাক্টরি ভাগ করে ফেললাম ঠিক আছে না इंडिपेन्डेंट कारण कम्प्लीमेंट তাই না বিকামের আর এটা হচ্ছে অবজেক্ট অবজেক্টের সবসময় কি বসে গটের হচ্ছে অবজেক্ট হচ্ছে নাউন তাহলে কখন নাউন বসাতে হবে কখন তাহলে আমরা এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারি যে বাংলাদেশ অ্যান্ড মেড বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিল অথবা বাংলাদেশ গট ইন্ডিপেন্ডেন্স আমরা এখানে একটা শো লাগাতে পারি তাহলে আরও ভালো হবে যে যেহেতু স্যাক্রিফাইস করেছিল অ্যান্ড শো বাংলাদেশ গট ইন্ডিপেন্ডেন্স অথবা বলতে পারি অ্যান্ড শো বাংলাদেশ বিকেম ইন্ডিপেন্ডেন্ট হ্যাঁ এইভাবে আমি এই ফর্মটা ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ বাংলাদেশ এই ফ্রেসটাকে আমি যে কোনোভাবে হোক একটা ক্লজ বানিয়ে নিব এটা আমরা অবশ্য আসছি আর আরও নিয়ম আছে যেখানে আমরা শিখবো যে কীভাবে একটা ফ্রেসকে আমরা ক্লজ বানাবো নিজের মতো করে হুম আচ্ছা তাহলে এইটা ছিল একটা সমস্যা তাহলে এটার কমপ্লেক্সটা কি হবে তাহলে কমপ্লেক্স তাহলে তো হয়ে গেল তাই না কমপ্লেক্স হয়ে গেল কি তাহলে আওয়ার ফ্রিডম ফাইটার স্যাক্রিফাইস দিয়ার লাইফ সো দ্যাট তাই না আমরা উদ্দেশ্য দিয়ে সো দ্যাট বিকজ দিয়ে তো করা যাবে সো দ্যাট দে কুড মেক বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমরা এখন এই তিনটার মধ্যে যেটা নিয়ে আসবো সেটাই হবে অথবা সো দ্যাট বাংলাদেশ 
could get independence othoba so because diye kora jabe na 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 tahole ki hobe tahole to hobe na tahole uddeshyo ta safol holo na bujhte parcho uddeshyo hobe na eta to uddeshyo bolche eta karon bojha nei ekhane kono karon ache फ्रीडम फाइटार्सिफाइस देर लाइफ कौन की बांगलेश मान तुम्हें गल्पा के जेको भाव हम कमप्लेक्स करते गल्पा अर्थ ता ठीक रखते प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिस करते करते अच्छा सर डेटा शेष सर पर आलि ना कि अच्छा वोटा एक देखे नहींब तुम्हारा एक जर देखा कि डब्ल्यू एस कोश्चन अच्छा डब्ल्यू एस कोश्चन कर देखो मुजिबुर रहमान अलिर अच्छा और कारो को प्रब्लेम छो एक बोल तो फ्रुगल আর হোয়েন এর জায়গাতে ওই যে আগে আলোচনা করলাম যে ওটা হোয়াইল ইউজ করবা হুম আচ্ছা আর আর কার জানো আর কার স্যার আমি দিয়েছিলাম বাট আপনি দেখেন হ্যাঁ যাদের দা দেখা ডিউ টু এর ব্যাপারটা কি আমি আমি ডিউ টু আমি এক্সাক্টলি ডিউ টু ব্যবহার করেছিলাম বিকজ অফ এর পরিবর্তে স্যার ওখানে কি মনে একটু ভুল হয়েছে একটু দেখো তো হ্যাঁ नेटवर्क खुब समस्या तो अच्छा मोबाइल थे देखे नहीं আমি তো দিলাম স্যার আচ্ছা লাইক দেখছি হ্যাঁ লাইক দিয়েছো আমি একটু দেখছি ডিউ টু তাই না আচ্ছা ডিউ টু হিজ সেভিং মানি হি ক্যান স্পেন্ড ইট ইন দা টাইম অফ ক্রাইসিস তাই না Due to his saving money, he can spend it. अच्छा ये टा आमिज जेकाने समस्त देखी थी शेरा due to ये जोन दोना कौन बुझते पड़ते हो? अखुन देखो इस सेंडेस टा एक टो क्या करते हो? जी सर ओखने तुम्हार फ्रोगल में अंत उड़े चोले कैसे पुरो ओखने पापो को था वो क्या करूँ आमी बोलो प्रॉब्लम टा को था ऐसे बुझते पड़ते हो तुम्हें না স্যার এখানে আমি বুঝতে পারলাম না স্যার এখনো বোঝনি এখানে সাবজেক্ট কি ছিল সিন্স আ ফ্রুগাল ম্যান সেভস মানি আচ্ছা আমি এখানে লিখি তো আসলে সিম্পল করার সময় সে ফ্রুগাল ম্যান কই গেল সিন্স আ ফ্রুগাল ম্যান সেভস মানি হি ক্যান স্পেন্ড ইট ইন টাইম টাইম অফ ক্রাইসিস তাই না तुम एक सीम्पल की करो एक बोलो देखे एक लिखी तुम एक बोलो 
शर्ट कर माइनस कर देना तर विपद करते अच्छा मेहर लिखे छो जो दुईटा सर एक नंग रुल्स दुई नम्बर एक्साम्पल एक मिसटेक होन एट्टी फाइव इयार्स वोट लिखे एखे एट देज अफ है अवश्य आसल जेहतु सबगल नहीं आलोचना करी बाकी मन है जरा कर भूल कि ना हो तुम्हारा निजे बुझते पे हाँ कारण वार्ड उदाहरणगुल अदिकाश तुम्हारा लिखे तो ये नहीं मन है और को कथा बोला नहीं कारण अभी अनेकगुल समाधान कर दिल तैना जिज्ञासा करा लिखे बोझाते गले अनेक टाइम बेपार लगे अनेक किस लिखते हैं कथार साथ कथा प्रसंग ना मिले देखा लेखा लेखी चलते ही थको यह क्लस बोल सवार हेल्प्ट हो जाए तो ठीक है तो हमें मन कर लमी जो तुम्हारा सबा मोटामोटी कर जरा कर धन्यवाद भूल हो सठीक और जरा करो तरज धन्यवाद तुम्हारा जो बसि बसि करो तो हमें सरकार विपदे पड़े जाए कारण तुम्हारे तो पिछले जो है ना कि सबा जी सामने गए जाए सरकार चाकी दीबे का तर जरा पढ़ाशा ना करो और असंख्य असंख्य धन्यवाद जो पढ़ाशा तुम्हारा ना करा उचित ता सरकार विपदे पड़े जाए चाकी दीते अच्छा नेक्स्ट हमें एक रुल्स आस गतकाल एक रुल्स आसले जैगाते दीते गए अन्न जैगाते चले गए ये रुल टूर बी आन और फलाफल निर्देशक एन रुल टूर सी एक अपशन मेनलि रेखे क्योंकि से बद पड़े गे हाँ सी मान हे एट कारण फलाफल निर्देश कर कारण फलाफल हे विपरीत कारण व फलाफल कि है ये विपरीत है देखो एखे मेनलि कारण सेंटेंसर परिवर्तन है एवं स्ट्राक्चार्ट पुरोपुर हमें टूएर ए एर मत टूएर एखे छो कि कारण एवं फलाफल निर्देशक क्लज तरह भरे कारण निर्देशक क्लजे परिवर्तन होने कारण निर्देशक क्लजे परिवर्तन है आर टूएर जे सी एखे क्योंकि कारण निर्देशक क्लजे परिवर्तन है शुद्ध पार्थक्य हे जेहेतु विपरीत यही बस जाए बाट ठीक है कम्पाउंडे बस कमप्लेक्से बस दो अलदो हाइल हावेभार हुएन जेटा बोलने हुएनो व्यवहार करते जेटा एक समस्या हो एगुलो क्यों हमें विपरीत सेंसे बसाते कारण सेंटेंसर पूर्वे हमें यो अल दो हाइल हावे भार हुए यो बसा तरह फराफल निर्देशक क्लजटा अपरिवर्तित थे और ओखे जीतु बिकज अफ एगल बसिए बसा हे इन्सपाइट बा डेसपाइट तेल इन्सपाइट अफ अथवा डेसपाइट वो आगे मत सबजेक्ट जो भिन्न है तो हमें बसे जाए सबजेक्ट एक ही रकम हम उठे जाए हे प्रसिपाल भार्पर सा आईनजी हो दिए बाकी जा सेगल थके जाए रुल ओनर मत ही प्रदत्त नियम अनुसारे क्यों सबजेक्टर परिवर्तन है तेल एखे मेनलि पासी कि वोने कारण जेमन फलाफल तेम कितु एखे कारण जेमन फलाफल तरह विपरीत यही बाटर नियम एस एकम्र मानने ट्रांसफरमेशन जेखने बाट आसाते ही कारण फलाफल विपरीत वज उद्देश्य विपरीत ठीक है ये एक देखे नहींब जमन एखे एक उदाहरण हमें दिए He is studying a lot, but cannot improve his academic result. 
সে ব্যাপক পড়াশোনা করছে কিন্তু তার দেখো কাজটা কি সে ব্যাপক পড়াশোনা করছে তাই না কারণটা কি বা কাজটা কি ব্যাপক পড়াশোনা করছে কিন্তু ফলাফলটা কি দাঁড়াচ্ছে সে তার রেজাল্টকে মোটেও ইম্প্রুভ করতে পারেনি তাহলে বিপরীত সেন্স হয়ে গেল ঠিক একইভাবে ওই জিনিসটাকে আমরা দো অল দো দিয়ে করতে পারি কারণ এই নিয়মটা সহজ এটা তোমরা সহজে পারবে আর কি তাহলে এটা আমরা এখানে করে ফেললাম একইভাবে ইনস্পাইট অফ স্টার্ডিং আ লর্ড যেহেতু সাবজেক্ট ভিন্ন নয় একই এই জন্য আমরা এখানে সাবজেক্টটা বসালাম না তাহলে ইনস্পাইট অফ স্টার্ডিং আ লর্ড বা ইনস্পাইট অফ হিজ স্টার্ডিং আ লর্ড হি ক্যান নট ইম্প্রুভ হিজ অ্যাকাডেমিক রেজাল্ট এইভাবে কিন্তু আমরা মোটামুটি এটাকে চেঞ্জ করেছি এটুকু কি বোঝা গেছে না ঘটনাটা गठने <laughs> अच्छा एक सबा द्रुत दिए दाओ देखी আচ্ছা তো আশা করি তোমরা দিয়েছ দেখি কে কি দিলা হুম মাত্রই কয়েকজন দিয়েছ মানে বাকিরা সবাই লিখতেছ আচ্ছা এক মিনিট সময় দিলাম
আচ্ছা এই তো সবাই সুন্দর দিয়েছ তাহলে আমি একটু দেখে দিই যেহেতু হোয়াইলটা এখানে টাইম নির্দেশ করছে না হোয়াইলটা কাজ করছে দো অলদের মতো তাই না তার জন্য আমরা যদি এটাকে কম্পাউন্ড করতে চাই জাস্ট তেমন কিছুই না আমরা শুধু কি করব হোয়াইলটা উঠিয়ে দিব আর মাঝখানে কি বসাবো এখানে একটা বাট তাই তো হুম এটা হয়ে গেল আর যদি এটাকে আমরা এখন সিম্পল করতে চাই তাহলে কি করব অনেকে ডেসপাইটের সাথে অফ লাগিয়েছো ডেসপাইটের সাথে কি অফ হবে না স্যার না স্যার তাহলে জাস্ট এইটুকুর পরিবর্তে আমরা ডেসপাইট বসাতে পারি অথবা আমরা বলতে পারি ইন স্পাইট অফ এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা ইন স্পাইট অফ অথবা ডেসপাইট ডেসপাইটের সাথে কিন্তু অফ হবে না হ্যাঁ এইটা দিয়ে এই বারটা উঠে যাবে এখানে একটা কমা হবে আর একটা জিনিস বলি তোমরা কিন্তু অনেকেই সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বা ফ্রেজ প্রিন্সিপাল ক্লজের আগে আসলেও কমা বসাচ্ছ না আমি কয়েকজনের একটু দাগ দিয়েছি কমাটা কিন্তু দিতে হবে হ্যাঁ কমাটা না দিলে কিন্তু হবে না তোমরা অনেকে কমা দিচ্ছ না এটা একটু খেয়াল রাখবে কমা তার দিত দিতে হবে হুম আচ্ছা তাহলে এই নিয়মটা তাহলে আমি ইয়ে করে গেলাম এড়িয়ে গেলাম যে আশা করি তোমরা এটা পারবে এই এক্সারসাইজগুলো একটু ভালো করে করে নিবে আবারও আচ্ছা তাহলে এটাকে বাদ দিলাম এবার আসছি আমরা লেকচার টুতে হুম আমরা এটা লেকচার টু করেছি এইখানে একটু কিছু টেকনিক্যাল ব্যাপার আছে যেটির ব্যবহার খুব বেশি আছে হ্যাঁ খুবই ব্যবহার আছে এই জন্য এই আমরা তো রুল থ্রি পর্যন্ত করেছি তাতে রুল ওয়ান টু থ্রি পর্যন্ত হচ্ছে লেকচার ওয়ানে দেওয়া আছে যেটা আমরা করে আসলাম এখন যেটা হচ্ছে চারের এ একটা ব্যাপার রয়েছে চারের এ আর চারের বি এটা পরে করব আগে চারের এ নম্বরটার ভিতরে আমরা কয়েকটা স্ট্রাকচার পাব দেখো স্ট্রাকচার নাম্বার ওয়ান এটার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি এসেছে তারপর হচ্ছে স্ট্রাকচার নাম্বার টু সরি স্ট্রাকচার নাম্বার টু তারপরে হচ্ছে স্ট্রাকচার নাম্বার থ্রি একটা হচ্ছে স্ট্রাকচার নাম্বার ফোর এইখানে মেনলি এটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়ে গঠিত হ্যাঁ দেখো একটু টাইটেলটা খেয়াল রাখো এখানে বরাবরই আমি আসলে টাইটেলের নাম দিতে পারিনি আসলে যে কারণ ফলাফল কাজ এরকম কোনো নাম আমি এটা করতে পারিনি শুধু বিষয়টাকে মাথায় রাখার জন্য আমরা এইটা একটু দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে এখানে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের সবসময় অ্যান্ড হবে রিলেটিভ প্রোনাউনের সবসময় রিলেটিভ মানে কমপ্লেক্সের রিলেটিভ ক্লজ হবে আর এইখানে হবে নাউন ফ্রেজ উইথ মডিফায়ার্স মানে আমরা যখন সিম্পল করব তখন সিম্পলে একটা নাউন বা নাউন ফ্রেজ থাকবে এবং তার মধ্যে কিছু মডিফায়ার্স থাকবে এখন এই মডিফায়ারটা কয়েক রকমের হতে পারে ঠিক আছে তো আমি একটু সিম্পল সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারগুলো একটু দেখিয়ে দিই তাহলে বাকিটা তোমরা বুঝতে পারবে আমি শুধু এই জায়গাতে একটু লিখি একটা সেন্টেন্স লিখি মনে করো যে প্রথমত হচ্ছে আই হ্যাভ টেক এন্ড মাই মিল হ্যাভিং এটা একটা অথবা দেখো তো এইগুলো কি সবগুলো সিম্পল সেন্টেন্স না বলো তো জি স্যার এখন এখানে খেয়াল করো আই হ্যাভ টেকেন মাই মিল এখানেও বলছি আই হ্যাভ টেকেন মাই মিল এখানেও বলেছি আই হ্যাভ টেকেন ডেলিশিয়াস মিল আর এইখানে শুধু বলেছি আই হ্যাভ টেকেন মাই মিল এখন এই চারটা ঘটনা যদি তোমরা খেয়াল করো তাহলে এই চারটা ঘটনা দিয়ে চার ধরনের কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড আছে একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এটা হচ্ছে কি দেখো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আচ্ছা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কখন বসে আমরা অলরেডি যেহেতু ফ্রেজ পড়ে এসেছি সেক্ষেত্রে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কখন হয় এবং কখন বসে বলো তো ইয়াটা তথ্যটা বলো তো কি 
যে আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল তখন বসাই মানে এই যে আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কখন বসাই আর পাস্ট পার্টিসিপল কখন বসাই মানে কন্টিনিউয়াস সেন্সের প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হ্যাঁ কন্টিনিউয়াস সেন্সে আবার কখনো কখনো আমরা এইচ সেন্সে বোঝাই যে যাকে মডিফাই করা হবে তাই না এই ভার্বটা দিয়ে যাকে মডিফাই করা হবে যদি কাজটা তার দ্বারাই হয় তাকে আমরা কি করি ভার্বের সাথে আইএনজি করে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করি এই তো দুটা অংশ তাই না তাহলে বলা হচ্ছে যে আমরা হয় কোনো একটা নাউনকে পোস্ট মডিফাই করি তিনভাবে কোনো একটা নাউনকে পোস্ট মডিফাই করি কিন্তু মানে তিন ধরনের ফ্রেজ দিয়ে হয় প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ হয় পাস্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ আর না হয় প্রিপো প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ কয়ভাবে বললাম তিনভাবে তিনভাবে হয় সে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ বসবে না হয় পাস্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ বসবে আর না হয় প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ বসবে ঠিক আছে তো এই তিন প্রকার ফ্রেজ ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা একটা নাউনকে পোস্ট মডিফাই করতে পারি তার মানে এই পুরোটুকু মিলে কি অবজেক্ট না আমাদের অবজেক্টটা কি বলো তো এই সেন্টেন্সের আই হ্যাভ টেকেন মাই এই পুরোটুকু হচ্ছে আমাদের নাউন ফ্রেজ অবজেক্ট এটাও আমাদের নাউন ফ্রেজ অবজেক্ট এইটা আবার এটাও আমাদের নাউন ফ্রেজ আবার এটাও আমাদের নাউন ফ্রেজ সবগুলোই এখানে মেনলি অবজেক্ট কিন্তু কিন্তু ব্যাপার হলো কোনো নাউন ফ্রেজের মধ্যে প্রি মডিফা পোস্ট মডিফায়ার হিসাবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আছে কোনোটা পাস্ট পার্টিসিপল আছে কোনোটাতে প্রি মডিফায়ার হিসাবে অ্যাজেক্টিভ আছে আর কোনোটাতে কোনো মডিফায়ারই নাই ঠিক আছে তো কোনো মডিফায়ারই কিন্তু নাই সিম্পলি সেন্টেন্সটা বসে গেছে কোনো অংশেই আমরা কোনো অংশেই কোনো অ্যাজেক্টিভ পাচ্ছি না দেখো এই জায়গায় তো এই চারটা ব্যাপার দিয়ে কিন্তু চারটা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার আছে কমপ্লেক্স সিম্পল এইগুলো করার জন্য হ্যাঁ তাহলে আমরা খেয়াল করব কি যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল তখন হয় যখন যাকে মডিফাই করা হবে কাজটা যদি তার দ্বারাই হয় আর পাস পার্টিসিপল বসায় তখন যখন যাকে মডিফাই করা হবে কাজটা তার দ্বারা না হয়ে যদি অন্য কারো দ্বারা হয় যেমন কুক কাজটা এখানে কার দ্বারা হয়েছে আর হ্যাভিং মানে আছে অন্তর্ভুক্ত আছে ডেলিশাস ডিস কার ভিতরে অন্তর্ভুক্ত ছিল ভিতরে তাই না এইভাবে আর ডেলিশাস তো অ্যাজেক্টিভ প্রি মডিফাই হিসাবে বসে গেছে আর এখানে তো কোনো অ্যাজেক্টিভ নাই জাস্ট একটা ডিটারমিনার আছে তো এই চারটা বিষয় দিয়ে আমি এখানে চারটা স্ট্রাকচার দেখিয়েছি যদি একটু খেয়াল করো তাহলে বুঝতে পারো কোথায় হারালাম সে জিনিস আছে এখানে তো দেখো সবগুলোতেই বলা হচ্ছে নাউন ফ্রেজ উইথ মডিফায়ার্স তাহলে আমাদেরকে কম্পাউন্ড করার সময় সবসময় অ্যান্ড বসাবো রিলেটিভ প্রোনাউন বা রিলেটিভ প্রোনাউন নিয়ে সে রিলেটিভ ক্লজ তৈরি করব আর একটা হচ্ছে সিম্পল করার সময় আমরা ওটাকেই নাউন ফ্রেজ বানিয়ে দিব বিভিন্ন ধরনের মডিফায়ার যুক্ত করার মাধ্যমে তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে এই নিয়মের ক্ষেত্রে কম্পাউন্ডের পরিমাণটা কিন্তু খুব কম আছে কখনো কখনো কোনো কোনো ক্লজে মানে কোনো কোনো সেন্টেন্সের কম্পাউন্ড হয় না অর্থগতভাবে সবসময় কম্পাউন্ড হয় না এটা আমরা একটু খেয়াল করে রাখব যেমন এই সেন্টেন্সের আমরা কি কম্পাউন্ড করব বলো তো আই হ্যাভ টেকেন মাই মিল এটাকে আমরা কি দাঁত জাতীয় কম্পাউন্ড করব এটা কিন্তু করা যায় একটা কম্পাউন্ড করা যায় যে দিস ইজ মাই মিল অ্যান্ড I have taken it. Then it will be done. Yes, sir. But when we write that he is a nurse, what compound do we do? What compound do we do? No, sir. It is he no, and he is a nurse. Yes, sir. What compound do we do? Yes, sir. He is a nurse. निर्भर कर তখন নির্ভর করবে আমি সেন্টেন্সটাকে কতটুকু বুঝতে পারছি সে বোঝার সাথে সাথে আমাকে কম্পাউন্ড করার জন্য প্রথম একটা ক্লজ বানাতে হবে অ্যান্ড দিয়ে দ্বিতীয় আর একটা ক্লজ বানাতে হবে এখন এই ক্লজের অর্থগতভাবে কোন যেটা আগে আসা সেটা আগে আসবে যেটা পরে আসা সেটা পরে আসবে ঠিক আছে তো দেখো আমি শুধু লিখেছি ফার্স্ট ক্লজ অ্যান্ড সেকেন্ড ক্লজ তাহলে প্রথম ব্যাপারটা দিয়ে প্রথমে বসাতে হবে একটা ক্লজ বানাতে হবে ক্লজ মানে সেখানে একটা সাবজেক্ট থাকতে হবে সেখানে একটা ভার্ব থাকতে হবে সেখানে একটা অবজেক্ট অ্যাডভার্ব কমপ্লিমেন্ট কিছু একটা থাকতে হবে 
সেকেন্ড ক্লজের ব্যাপারও সেই কিন্তু একই ঘটনা ঘটবে তবে কমপ্লেক্স করার সময় খেয়াল করো প্রিন্সিপাল ক্লজের কোনো অংশের নাউনের দেখো প্রিন্সিপাল ক্লজের কোনো অংশ কোনো অংশ মানে কি সেটা হতে পারে সাবজেক্ট অপশনে সেটা হতে পারে অবজেক্ট অপশনে সেটা হতে পারে কমপ্লিমেন্ট অপশনে তাহলে যে কোনো অংশে পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে আমরা কী করব রিলেটিভ ক্লজ যুক্ত করব তাহলে এইখানে কমপ্লেক্স করার সময় আমরা কি করব যেখানে আমাদের যেখানে আমাদের মডিফায়ার থাকবে যেখানে আমাদের মডিফায়ার থাকবে সেটা প্রি মডিফায়ার থাকুক আর পোস্ট মডিফায়ার থাকুক আমি যখন কমপ্লেক্স করব তখন ওই মডিফায়ারটাকে আমাদের পোস্ট মডিফায়ারে রূপান্তর করতে হবে কেমনভাবে আমি যদি একটা সেন্টেন্স বলি যেমন হি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান এটা কি সেন্টেন্স বলো তো সিম্পল সেন্টেন্স সিম্পল সেন্টেন্স এখন একে যদি আমাদের কমপ্লেক্স বানাতে হয় তাহলে বুঝতে হবে যে এই সেন্টেন্সের কোন অংশে নাউনের কোনো মডিফায়ার আছে কিনা এখানে কি কোনো অংশে কোনো নাউনের মডিফায়ার আছে रिले क्लस तैर फिलते जे अंशे हक जेमन जो बोली आ गुड स्टूडेंट आ गुड स्टूडेंट अलवेज स्कोर्स बेटार एखे तो हमें আমাদের মডিফায়ার কোথায় আছে বলতো গুড তাহলে এই গুড অংশটা তাই না তাহলে গুড যেহেতু আমাদের মডিফায়ার তাহলে কোন অংশের মডিফায়ার ভিতর থেকে আমাকে করতে হবে কি মডিফায়ারটাকে বের করে নিব তাহলে কি হবে এখানে আর স্টুডেন্ট এবার গুডকে পড়ার জন্য কি হবে হু ইজ গুড নাকি জি স্যার তাহলে এই হু ইজ গুড এই টুকুকে আমরা একটা মডিফায়ার যেটি বানিয়ে নিয়ে তারপরে বাকি যেটা আসবে সেটা আমরা বসাই দেব অলওয়েজ স্কোরস বেটার তো আমি কিন্তু এখানে সেই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছি ঠিক আছে যে প্রিন্সিপাল ক্লজের কোনো অংশের নাউনের পোস্ট মডিফায়ার হিসাবে একটা রিলেটিভ ক্লজ তৈরি করতে হবে এটা কিন্তু এই চারটা স্ট্রাকচারের মধ্যেই বসবে এই চারটা স্ট্রাকচারের মধ্যেই বসবে কিন্তু সিম্পল করার সময় আমাদের করতে হবে কি কখনো প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফ্রেজ দিতে হব করতে হবে কখনো এখানে এই যে পাস্ট পার্টিসিপাল ফ্রেজ করতে হবে বাকি কথা কিন্তু একই ধরনের আছে সব জায়গাতে কখনো এখানে প্রি মডিফায়ার হিসাবে অ্যাজেক্টিভ বসাতে হতে পারে দেখো এই জায়গায় অ্যাজেক্টিভ বসাতে হতে পারে যদি কখনো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বা পাস্ট পার্টিসিপল না থাকে আর চার নম্বর স্ট্রাকচারে বলা হচ্ছে এক্ষেত্রে সেন্টেন্সের কোনো অংশে কোনো রকম মডিফায়ার থাকবে না কোনো রকম মডিফায়ার যুক্ত কোনো ফ্রেজ থাকবে না সিম্পলি হেলথ ইজ ওয়েলথ যেমন আমি যদি এই সেন্টেন্সটা বলি এই সেন্টেন্সে কোনো মডিফায়ার আছে আমাকে একটু বলব যে হেলথ ইজ ওয়েলথ এটা কি কোনো মডিফায়ার আছে কোনো অংশে তাহলে এটা তো আমরা তাহলে এখন কী করবো এটার কোনো কম্পাউন্ড করা যাবে না এখানে কম্পাউন্ড করার সুযোগ নেই তবে এর একটা সিম্পল করার ইয়া কমপ্লেক্স করার সুযোগ আছে তো এই চারটার ব্যাপারে আমরা একটু দেখে আসি যে প্রথমে আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কখন লাগাবো হ্যাঁ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কখন লাগাবো যখন আমি বলেছি যে যে নাউনকে মডিফাই করা হবে ভার্বটি যদি তার দ্বারাই সম্পাদিত হয় তখন তা তার পরে আমরা পোস্ট মডিফায়ার হিসাবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ইউজ করব তো দেখো আমি যদি এখন একটা সেন্টেন্স আছে এখানে যে উদাহরণটা ছিল সেটা আমরা একটু দেখে আসি যেমন এইখানে আমি একটা সেন্টেন্স মনে করো লিখছি এটা হচ্ছে কম্পাউন্ডে আছে এই সেন্টেন্সটা একটু ভাবো তো যে কিভাবে এটাকে আমরা কমপ্লেক্স এবং সিম্পল করতে পারি দেখো তো মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস স্পেন্ড দিয়ার ভ্যালেবল টাইম ইন ফেসবুক তাহলে এটা একটা প্রথম অংশ মানে ফার্স্ট ক্লজ তারপরে অ্যান্ড বসানো হয়েছে তারপর এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ক্লজ 
এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ব্রেনটা একটু বেশি খাটাতে হবে হুম তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কম্পাউন্ডে আছে তাহলে কমপ্লেক্স করতে হলে আমরা কি করতে পারি বলো তো আমাকে ভাবতে হবে যে কোন ভার্বটাকে কোন ভার্বটাকে আমরা হয় পাস পার্টিসিপল করতে পারি আর না হয় প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করতে পারি তাহলে এখানে কি প্যাসিভ কোনো সেন্স আছে কোনোটাতে এখানে দুটা ভার্ব আছে একটা হচ্ছে স্পেন্ড আর একটা হচ্ছে ক্যান নট প্রিপেয়ার এই দুটা ভার্ব কি অ্যাক্টিভে না দেখো তো এবং দুটা ভার্বের সাবজেক্ট দুটা ভার্বের সাবজেক্ট কে মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট এইটুকু আমাদের সাবজেক্ট তাহলে আমাকে ভাবতে হবে যে কোন একটাকে যদি আমরা প্রেজেন্ট পার্টি মানে প্রথমে রিলেটিভ ক্লস করতে পারি তাহলে কমপ্লেক্স হয়ে যাবে আর যদি কোনো একটাকে আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বা পাস্ট যেহেতু আমাদের এখানে অ্যাক্টিভে আছে এই আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করে দিলে পারি তাহলে সেটা সিম্পল হয়ে যাবে তাহলে এটাকে আমরা করতে পারি না এটা যে এই অংশটার মধ্যে যদি আমরা ক্লস বানাই যে যদি আমরা এখানে হু বসাই দিই হয় না যদি এটাকে আমরা এখানে নিয়ে এসে দিই তা কোনো কমাটা বানাই তাহলে কি হতে পারে যে মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস হু স্পেন্ড দেয়ার ভ্যালুয়েবল টাইম ইন ফেসবুক ক্যান নট প্রিপেয়ার দেয়ার লেসন প্রপারলি তাহলে যে হু স্পেন্ড দেয়ার ভ্যালুয়েবল টাইম ইন ফেসবুক এটা কি আমাদের একটা রিলেটিভ ক্লস হয়ে গেল না আর আমাদের আর আমাদের মেন ক্লস হলো কোনটা এইটা হলো আমাদের মেন ক্লস তাহলে মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস ক্যান নট প্রিপেয়ার দেয়ার লেসনস প্রপারলি তাহলে মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টসের মধ্যে কোন স্টুডেন্টগুলো হু স্পেন্ড দেয়ার ভ্যালুয়েবল টাইম ইন ফেসবুক ঠিক আছে একটু খেয়াল করো এখন এইটাকে যদি আমি এখন সিম্পল করতে চাই তাহলে কি করতে পারি এই হুটা উঠিয়ে দিব তো নাকি আমরা হুটা যখন উঠিয়ে দিব তখন কারণ এই স্টুডেন্টকে মডিফাই করছি যখন তখন এই স্পেন্ড কথাটা কিন্তু স্টুডেন্ট দ্বারাই হচ্ছে নাকি তাহলে এখানে আমরা করতে ফেলতে পারি কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল তাহলে মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট স্পেন্ডিং দেয়ার ভ্যালুয়েবল টাইম ইন ফেসবুক ক্যান নট প্রিপেয়ার দেয়ার লেসন প্রপারলি তাহলে এটা কিন্তু ফ্রেজ হয়ে গেল একটা পোস্ট মডিফেয়ার প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ হয়ে গেল তাহলে এইভাবে আমাকে বুঝতে হবে যে কম্পাউন্ড থাকলে পারে যে কোনটা কার সাথে দিলে পারে আমার সেন্সটা মিলবে এটা একটু জটিল প্রক্রিয়া কিন্তু এই রিলেটিভ প্রোনাউনটা দিয়ে হ্যাঁ কারণ অনেক অনেকগুলো নিয়ম আছে এবং এটাই তোমাদের ইয়াতে বেশ অনেকবার এসেছে এই জন্য একটু খেয়াল করতে হবে তাহলে আমি আমি একটা সেন্টেন্স দিই তোমরা একটু চেষ্টা করো এটাকে করার আচ্ছা এখানেই দিয়েছি তাহলে আর লেখা লাগবে না দ্রুত আচ্ছা এটাকে কমপ্লেক্স থেকে দিই দেখো তো এটার তোমরা এটা হচ্ছে কিসে আছে বলো তো কমপ্লেক্স তাহলে এটার কম্পাউন্ড করে দিতে হবে এবং সিম্পল করে দিতে হবে একটু দ্রুত করো দেখি এটাকে এটার কম্পাউন্ড এবং সিম্পল আমাকে একটু করে দাও চ্যাট অপশনে লিখে দাও একজনার পেয়েছি বাকি সবাই একটু দিয়ে দাও
আচ্ছা তোমরা অনেকে করেছো আমি দুটো একটু ভুল পেয়েছি সেটা একটু দেখাই দিই তোমাদের আচ্ছা এটা কে লিখে আসলে বলো তো এস এস জান্নাত তাই তো আছো লাইনে স্যার আমি কি তুমি লিখেছ না কে লিখছো আমি তো ভুলে গেলাম তাহলে হুম স্যার আমি এরকম লিখছি স্যার আচ্ছা হ্যাঁ তুমি লিখেছো তাহলে এই বিলং কে যে তুমি এই জায়গায় দিয়েছো প্রথমত হচ্ছে এটা কোন টেন্স হবে বলো তো এটা কোন টেন্সে ছিল পাস্ট টেন্স না পাস্ট টেন্স জি স্যার যেহেতু এটা পাস্ট টেন্সে ছিল তাহলে তুমি তো এটা প্রেজেন্ট টেন্স বসাতে পারো না এটা একটা ঘটনা গেল এরপর এই দুটো ভার্বের সাবজেক্ট কি একই এই লিভড ভার্ব এবং বিলং টু এই বিলংড ভার্ব দুটো ভার্বেরই সাবজেক্ট কি আই এই এই বিলং ভার্বের সাবজেক্ট হচ্ছে মেইনলি হুইচ এই জায়গায় আর হুইচ যে কাকে বোঝাচ্ছে ক্যাবিন কে বোঝানো হচ্ছে না আমি কি অরফানেজের সম্পর্কে মানে অরফানেজ হ্যাঁ আমি কি অরফানেজের সাথে সম্পর্কিত ছিলাম নাকি ক্যাবিনটা ছিল ক্যাবিনটা কাদের অধিকারে ছিল কাদের ছিল তাই না সেই অর্থে তাহলে এখানে যেহেতু সাবজেক্ট ভিন্ন আমাকে কিন্তু সাবজেক্টটা লিখতে হবে আই লিভড ইন আ ক্যাবিন অ্যান্ড ইট ইট মানেই হচ্ছে দ্য ক্যাবিন এখানে ভালো হয় যদি তোমরা ক্যাবিন লিখো কারণ সাবজেক্ট ভার্বের অবস্থান চেঞ্জ হয়ে গেছে কিন্তু এখানে সে ছিল অবজেক্ট এখন সে হয়ে গেছে সাবজেক্ট এই জন্য আমি লিখব দ্য ক্যাবিন আই লিভড ইন আ ক্যাবিন অ্যান্ড দ্য ক্যাবিন বিলং টু অ্যান অরফানেস এটা হচ্ছে আমাদের কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হ্যাঁ বলো जीवे তাহলে লিভ ইন আ ক্যাবিন তাহলে কি শুধু কি বিলং হবে নাকি বিলংগিং হবে বিলংগিং হবে হ্যাঁ এটা কি আমার মিস্টেক হয়েছে কার মিস্টেকটা হয়েছে বলো তো এটা তানজিনা নাজমিন হ্যাঁ তোমাকে সিম্বল করার সময় কি করতে হবে নন প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করে ফেলতে হবে যেমন জান্নাতুল করেছো হ্যাঁ বিলংগিং টু অ্যান অরফানেস এই তো অনেকে লিখেছো তাহলে এটা হলো ব্যাপার যে যখন আমি কম্পাউন্ড করব যদি দুটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট ভিন্ন হয় তখন কিন্তু আমাদের দুইটা সাবজেক্টকে বসাতে হবে কোনোভাবেই সিঙ্গেল বসানো যাবে না এটা একটু মাথায় রেখো তাহলে হবে আচ্ছা তো ভেরি গুড তাহলে এটা তোমরা পেরেছ তাহলে এটা গেল হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল তাই না যে আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কখন করব যখন দেখব যে যে ভার্বটা আমরা নন ফাইনাইট করতে চাচ্ছি সেই ভার্বটা যার পাশে বসেছে তাকে মডিফাই করছে এবং তার দ্বারাই কাজটা হচ্ছে তখন আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করব যদি কিন্তু যদি কাজটা যাকে মডিফাই করছে তার দ্বারা না হয়ে যদি অন্য কারো দ্বারা হয় তখন আমরা কি করব আমরা এবার আরেকটা সেন্টেন্স করি এবার এটা নিয়মটা হচ্ছে স্ট্রাকচার টুতে আমাকে একটু বলবা এই ক্ষেত্রে যে আসলে দেখো এই সেন্টেন্সটা এবার একটু আমরা খেয়াল করি এটা কোন সেন্টেন্সে আছে প্রথমে বলো कमप्लेक्स তাহলে কমপ্লেক্স করতে হলে ওই যে রিলেটিভ প্রোনাউনে চলে যে যেতে হবে হ্যাঁ এখন ও সরি এই অ্যান্ড কেন এই অ্যান্ডটা হচ্ছে আমাদের কম্পাউন্ডের অ্যান্ড মিস্টেক করেছি আর এটা হচ্ছে ইন্ডিয়া পাকিস্তানের সাথে রিলেটেড একসাথে হুম তাহলে কমপ্লেক্স যখন আমরা করব তখন আমাকে ভাবতে হবে যে এখানে কোন অংশে একটা রিলেটিভ ক্লজ তৈরি করা যায় তোমরা বলো তো এটা কোন অংশে করলে ভালো হবে रिलेटिव क्लस हो गए 
ক্রিকেট ম্যাচটা ছিল খুবই মজার এইটা এখন কোন ক্রিকেট ম্যাচ ছিল হুইস ওয়াজ প্লেইড বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান ঠিক আছে এইভাবে আমাকে কিন্তু বুঝতে পারতে হবে যে আমি কোন অংশে রিলেটিভ ক্লস তৈরি করতে পারি কোনটাকে এখন বলো তো এই যে হুইসের পরে বা এখানে যে ভারটুকু আছে এটা অ্যাক্টিভে আছে না প্যাসিভে আছে पाकिस्तान was very interesting তাহলে এই ম্যাচ যে নাউনটা এই নাউনটাকে মডিফাই করলো কি দিয়ে past participle phrase দিয়ে না এটা তখন কিন্তু past participle phrase হয়ে গেছে তার মানে আমাদের মূল শ্রেষ্ঠ হচ্ছে দা ক্রিকেট ম্যাচ was very interesting আর এখানে হচ্ছে played between india and pakistan তাহলে আমি একটা সিম্পল সেন্টেন্স দিই তোমরা এবার এটা কমপ্লেক্স আর কম্পাউন্ড করবা একটা সিম্পল দিই এখানে কি উদাহরণ আছে দ্বিতীয় নম্বর উদাহরণ আচ্ছা হ্যাঁ এটাকে একটু দিই এই সিম্পলটা দিলাম মনে করো এটা আর তোমরা কম্পাউন্ড আর কমপ্লেক্স করে ফেলবে এখন দেখো তো আমি জাস্ট এরকমভাবে দিয়ে দিলাম এখন তোমাদের ভাবতে হবে যে এর ভিতরে কোনটুকু পাস পার্টিসিপল ফ্রেজ সেটা একটু ভাবো দেখি আচ্ছা তো এটুকু যদি হয় তাহলে বাকিটুকু মেন সেন্টেন্স কতটুকু बोल तो कमप्लेक्स कम्पाउंड की সাইদা নাসিরা জান্নাত হুম তোমার এইটা একটু এটা কি হয়েছে না হয়নি বলো তো এইখানে কুকড মানে ফুড কি আমার মাকে রান্না করেছিল না আমার মা ফুড রান্না করেছিল অ্যান্টি অ্যাক্টিভ হবে না প্যাসিভ হবে 
শুধু কোট দিলে হবে আমি যদি এই জায়গায় দিই রাইস ইটেন বাই মি এটা কি হবে সেন্টেন্স হবে জি না স্যার কি করতে হবে এই জায়গায় তাহলে একটা বিভাগ লাগাতে হবে কারণ রাইস ইজ ইটেন বাই মি তাহলে দা ফুড কুকড বাই মাই মাদার তাহলে এখানে কি করতে হবে আমাকে একটা প্যাসিভ করতে হবে না ফুল সেন্টেন্স করতে হলে কি করতে হবে আমাকে একটা ওয়াজ দিতে হবে তাই না দা ফুড ওয়াজ কুকড বাই মাই মাদার এন্ড ইট ওয়াজ ভেরি ডেলিশিয়াস তাই না এখানে এইখানে মেইনলি আমাদের সিম্পল করার জন্য এই ওয়াজটা না বসানোর কারণে তো নন ফাইনাইট হয়ে গেছে বিষয়টা এটা না স্যার উনি করেছে তো মনে হয় হ্যাঁ না ওটা করেছে আমি সেটাই যে এখানে থেকে কপি করেছি হ্যাঁ এই যে দ্য ফুড কুকড বাই মাই মাদার এন্ড ইট ওয়াজ ভেরি ডেলিশিয়াস ঠিক আছে জান্নাতুল মামা তোমার এটা একই রকম হয়ে গেছে নাসিরা জান্নাতের মতোই হ্যাঁ জান্নাতুল মামার ওই দ্য ফুড কুক বাই মাই মাদার এটা প্যাসিভ সিম্পলে কিন্তু মিস হয়ে কমপ্লেক্সে মিস হয়ে গেছি সরি কম্পাউন্ডে এই যেখানেও মিথিলা চা ছন্দা এখানেও তোমার মিস্টেক হয়েছে দ্য ফুড হুইজ কুকড বাই মাই মাদার হবে না যখনই তুমি ফাইনাইট করবা মানে একটা ক্লস তৈরি করবা তখন বুঝতে হবে প্যাসিভটাকে ফুল করতে হবে সারারও কিন্তু একই সমস্যা হয়েছে দ্য ফুড হুইজ কুকড বাই মাই মাদার হবে না জি স্যার ওইখানে মিস হয়ে গেছে ঠিকই এই জায়গাটা একটু দেখতে যাচ্ছিলাম অধিকাংশ সিরি ঠিক আছে দুই এক জায়গায় যে তানিকা আক্তানি আক্তারও ভুল হয়েছে হ্যাঁ দ্য ফুড হুইজ ওয়াজ সরি না ঠিক আছে ঠিক আছে হুইজ ওয়াজ কুকড বাই মাই মাদার ঠিক আছে হুইজ ওয়াজ হুইজ এই যে রাফি খানের একটু মিস হয়েছে তাই তো দ্য ফুড হুইজ কুক বাই মাই মাদার আচ্ছা আমি একটু বলে দিই এই জায়গাতেই একটু মিস্টেক হয়েছে সবারই মানে যা বেশিরভাগেরই তাহলে এখন যদি আমি কমপ্লেক্স করতে চাই তাহলে কমপ্লেক্স করতে হলে আর কী করতে হবে আমাকে এখানে একটা হুইস লাগাতে হবে তাই তো তাহলে কি করছি আমি মনে করো দা ফুড হুইস দিলাম হুইস দেওয়ার পরেই বুঝতে হবে এটা কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল নাকি পাস পার্টিসিপল আছে বলো তো পার্টিসিপল মানে বুঝতে হবে প্যাসিভ মানে যাকে মডিফাই করা হয়েছে কাজটা তার দ্বারা হয়নি কাজটা কার দ্বারা হয়েছে মাই মাদারের দ্বারা তা আমরা বুঝতে হবে এটা প্যাসিভে আছে তাহলে প্যাসিভ করতে হলে কি টেন্স অনুসারে আমাকে একটা অতিরিক্ত বিভার পানতে হবে আর মূল ভার্বের পাসপোর্ট যেটা আমরা কিন্তু অলরেডি অ্যাক্টিভ প্যাসিভ করে এসেছি ভয়েস মানেই বুঝতে হবে যে অ্যাক্টিভ ভয়েস বা প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে হবে যে প্যাসিভ ভয়েস মানেই মূল ভার্বের পাস পার্টিসিপল থাকবে তার সাথে একটা অতিরিক্ত বিভার থাকবে যদি সেটা ফাইনাইট হয় আর যদি আমরা এরকমভাবে জাস্ট পাস পার্টিসিপল নন ফাইনাইট অর্থে ব্যবহার করে থাকি তাহলে তার সাথে আর কোনো অতিরিক্ত বিভার ব্যবহার করা যাবে না তাহলে দ্য ফুড হুইস ওয়াজ কুকড বাই মাই মাদার এখানে বুঝতে হয়তো অনেকেরই প্রবলেম হবে যদি ভয়েস টয়েস যে একটু ঘাটতি থাকে এরপর বাকিটা হচ্ছে ওয়াজ ভেরি ডেলিশিয়াস হ্যাঁ खुबीस তাহলে কি দেখো এখানে কিন্তু ভুল ধরে দিচ্ছি অলরেডি এখানে হু হবে কারণ এটা ব্যক্তিকে মডিফাই করা হচ্ছে তাই না কিন্তু আমি তো একে মডিফাই করতে চাইনি আমি মডিফাই করতে চাইছি কাকে ফুডকে ঠিক আছে হ্যাঁ তুমি অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলতে পারো যে কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে কিন্তু কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে এর থেকে তুমি আর কিছুই করতে পারবে না এইটাই তোমাকে করতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এখন যখন কম্পাউন্ড করব তখন কি হবে হুইস উঠে যাবে তো নাকি হুইস উঠে যাবে আমার এটা ফুল প্যাসিভ ফর্মে হবে আর এইখানে একটা অ্যান্ড লাগাবো অ্যান্ড লাগিয়ে ইট বসাই দিব দ্য ফুড ওয়াজ কুকড বাই মাই মাদার অ্যান্ড ইট ওয়াজ ভেরি ডেলিশাস বা ওয়াজ ভেরি ডেলিশাস এটা আমরা বসাবো এছাড়া আর অন্য কোনো নিয়মে এক একটা আনা যাবে না তবে বলতে পারো যে তুমি এটা লাগাতে পারো দ্য ফুড ওয়াজ ভেরি ডেলিশাস দ্য ফুড ওয়াজ ডেলিশাস অ্যান্ড it was ki bolte pari so it was cooked by my mother eta tumi compound e byabohar korte paro kono somoshya nei kintu complex er byapare eta kintu khyal korte hobe tar dekho present participle ebong past participle er moddhe parthokko ta ki bujhte perecho to je sense ta kothay amra ji sir na ekta sentence je bhabei thakuk amake dekhei bujhe nite hobe je amar এই জন্য কিন্তু আমরা আমি ক্লজ পড়িয়েছি ফ্রেজ পড়িয়েছি ভয়েস পড়ে এসেছি 
এবং সেন্টেন্স স্ট্রাকচারগুলো পড়ে এসেছে দেখো এখন তুমি যদি সেন্টেন্সগুলোকে স্ট্রাকচার ওয়াইজ ভাবতে থাকো তুমি কিন্তু পুরো জিনিসটা ধরতে পারবে হুম এখন বলি যদি বলি এই সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা কী আছে এই সেন্টেন্সের ক্লজগুলোতে কী আছে রিলেটিভ ক্লজটা কী জিনিস আমরা রিলেটিভ ক্লজ পড়ে এসেছি তাই না অতএব এই যে তত্ত্বগুলো এই তত্ত্বগুলো কিন্তু তোমাদের কাছে এখন পুরোটাই আমার কাছে মনে হয় যে ক্লিয়ার তারা নিয়মিত ক্লাসগুলো করেছো আর কি এরও সমস্যা আচ্ছা তো আশা করি এটুকু বুঝতে পেরেছো তাহলে এটা গেলো দ্বিতীয় ব্যাপার যে আমরা কখন পাস্ট পার্টিসিপাল ফ্রেজ যুক্ত করব এরপরে হচ্ছে তৃতীয় রুলস যেটা তৃতীয় রুলস হচ্ছে আর পাস্ট পার্টিসিপাল ফ্রেজ বলে কোনো কথা নেই বা প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল নেই এখানে শুধুমাত্র আমরা কি করব একটা নাউন ফ্রেজ গঠন করব ঠিক অ্যাজেকটিভের মধ্য থেকে যেমন আ ওয়াইজ ম্যান মানে এখানে ওই জায়গার মতোই যে আমার খুঁজে বার করতে হবে যে কোথায় অ্যাজেকটিভ আছে বা কোন জায়গাটাকে আমরা অ্যাজেকটিভ বসাইয়ে সিম্পল করতে পারি বা অ্যাজেকটিভকে তুলে এনে আমরা কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড করতে পারি হুম এখন মনে যদি শুধু আমি এইটুকু দিই আমি যদি বলি it was a very delicious food eta kise ache bolo to simple ache na simple yes sir ei khane amake simple theke khuje bar korte hobe je kono rokom kono modifier ache kina kono noun er ebong ei modifier ta ke ber kore niye eshe amake clause toiri korte hobe tale ki bolte pari ami it was the food with was very very delicious delicious তাই না তাহলে এই করলাম কি ভেরি ডেলিশিয়াস কে নিয়ে এসে হুইস আর ওয়াজটা যুক্ত করে আমি একটা নতুন ক্লজ বানিয়ে ফেলেছি কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা একে কম্পাউন্ড করতে পারবো না এই কম্পাউন্ডটা শুনতে ভালো লাগবে না এটা কম্পাউন্ড করার দরকার নেই ঠিক আছে এটা আমরা কম্পাউন্ড করব না আর কি হুম মানে বাকি দুটা যে শেষের যে দুটো নিয়ম এই দুটো নিয়মে আসলে কম্পাউন্ড আনা যায় না অর্থটা হয় না মাঝে মাঝে হতে পারে আর কি কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা এটাকে ইউজ করতে পারবো না হুম আচ্ছা তো দেখো এখানে আমি দুইটা উদাহরণ দিয়েছি এখানে এইটাকে তোমরা একটু কমপ্লেক্স আর সিম্পল করবা এটা কিসে আছে প্রথমে বলো তো কম্পাউন্ড কম্পাউন্ডে আছে তাহলে এটাকে কমপ্লেক্স এবং সিম্পল করো আচ্ছা এটা একটু জটিল হবে আমি একটু বলে দিই এটা একটু সমস্যা হবে তোমাকে তাহলে দ্য ম্যান ইজ অনেস্ট না আর এভরিবডি লাইক সিম এখন আমরা যখন একে কমপ্লেক্স করব তখন ভাববো যে কোন দিক দিয়ে শুরু করলে আমার সেন্সটা ক্লিয়ার হবে আমি যদি এইভাবে প্রথমটা যদি আগে মনে করি প্রথমে রাখলাম দ্য ম্যান হু ইজ অনেস্ট এভরিবডি লাইক সিম এটা কি সেন্টেন্স হলো দেখো তো দ্য দ্য ম্যান হু ইজ অনেস্ট এভরিবডি লাইক সিম মিললো না তাহলে আমি যদি একটু ঘুরিয়ে বলি যে ঘুরাতে হবে বুঝতে হবে যে এই হিমের সাথেই কিন্তু দ্য ম্যান ইজ দ্য ম্যান হু ইজ অনেস্ট এইটুকু রিলেটেড তার মানে ওই এভরিবডি লাইক সের জায়গাতে আমি ওই হিমটার পরিবর্তে পুরো ওইটাকে আমি এখানে নিয়ে এসে দিব তাহলে কিন্তু হয়ে গেল কি এভরিবডি লাইক দ্য ম্যান এটা ছিল মনলি হিম নাকি এই পুরোটার পরিবর্তে কি ছিল হিম ছিল আর এটা আলাদা ছিল ওটাকে আমরা আগে তুলে নিয়ে এসেছি এই জায়গায় এখন এটাকে যদি সিম্পল করতে হয় তাহলে কি হবে হু ইজ উঠাই দিলে কি থাকে এখন এই অনেস্টটা কোথায় চলে চলে যাবে নাউনের আগে স্যার এভরিবডি লাইকস এন্ড অনেস্ট তাই তো এন্ড অনেস্ট 
man বা দা অনেস্ট ম্যান যেটা আমরা বলি এইভাবে আমরা একে সিম্পল করে ফেললাম ঠিক আছে তাহলে এখন আমি একটা কমপ্লেক্স দিই তোমরা এটাকে কম্পাউন্ড আর সিম্পল করবা আমি বললাম কি কমপ্লেক্স দিব তাই না হ্যাঁ এখন এটা আমি কমপ্লেক্সে দিয়েছি তাই না এখন এটার একটু কম্পাউন্ড আর সিম্পল করে দাও দেখি দেখি হয়তো করে ফেলেছ দ্য মেন হ্যাঁ ডি এস চৌধুরী এখানে কি হি হবে না দে হবে বলতো কম্পাউন্ডে আচ্ছা তাহলে তোমরা অনেকে করেছো বেশ ভালো হয়েছে আমি শুধু এখন একটু দেখাই দিই প্রথমে কম্পাউন্ড করব তাই না তাহলে হু আর এডুকেটেড তাহলে এইটুকু যদি আমি হু আর উঠিয়ে দিই দিয়ে এডুকেটেডটা কোথায় বসাবো দা মেন তাই তো যেহেতু আমরা সরি কম্পাউন্ড করব তাহলে শুধু হু উঠাই দিলে হচ্ছে এখানে আরটা ওঠানোর দরকার নেই তাহলে দ্য মেন আর এডুকেটেড অ্যান্ড দে ক্যান contribute to the development of the of a society acha di dile bhalo to acha of the society simple korar jonno shudhu amra korbo ki ei tuku ke jagate amra the r uthai diye educated ta amra adjective hisebe age diye dibo the educated men ebar der pore amra eta uthai dilam naki diye verb theke boshai dibo ki can contribute to the development of the 
সোসাইটি দা এডুকেটেড মেন কন ক্যান কন্ট্রিবিউট টু দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ এটা হচ্ছে তিন নম্বর রুলস এর হ্যাঁ তিন নম্বর নিয়মের এইটা তাহলে এইভাবে তোমরা একটু ভালো করে পড়ে নিবা দেখো এখানে আমি চার নম্বরে এবং এটার ক্ষেত্রে বলেছি নট অলওয়েজ ইউজড এই কথাটা এটা সব সময়ের জন্য কিন্তু ব্যবহার হয় না সব নিয়মের ক্ষেত্রে আসবে তা নয় এখানে এটা লিখতে ভুলে গেছি আমাকে এটা একটু লিখে দিতে হবে যে সব সময় যে কমপ্লেক্স মানে কম্পাউন্ড হবে তা কিন্তু নয় হুম পরেরটা হচ্ছে জাস্ট সিম্পল একটা সেন্টেন্স মানে এর ভিতরে কোনো রকম কোনো মডিফেয়ার থাকবে না বা কিছুই থাকবে না সেই ক্ষেত্রে দেখো আমরা শুধু করছি কি যেমন এই যে হেলথ ইজ ওয়েল তাই না এই জাতীয় সিম্পল সেন্টেন্স যেখানে কোনো মডিফেয়ার নেই এখানে তো মডিফেয়ার ছিল বলে আমরা মডিফেয়ার টুকে এদিক ওদিক করাইয়ে একটা ক্লজ বানাতে পেরেছি কিন্তু এখানে যদি কোনো মডিফেয়ার নেই এই জন্য কমপ্লেক্স করার জন্য আমরা কি করব ইট ইজ তাই তো তারপরে কি হবে সাবজেক্ট তারপরে হচ্ছে ভার্ব থেকে বাকি অংশ বসাই দিব তাহলে এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কে হেল্প না জি স্যার হ্যাঁ তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা করব কি ইট বসাবো ইজ বসাবো সাবজেক্ট হচ্ছে হেলথ সেটাকে বসাবো তারপরে ভার্ব আছে ইজ তারপরে যা বাকি যা আছে তাই ওয়েল একই ভাবে যদি আমরা এখন এক তাহলে এখানে কি হবে একটা রিলেটিভ প্রোনাউন বসাতে হবে এই জায়গায় একটা প্রবলেম বসে গেছে সেটা হলো রিলেটিভ প্রোনাউন সাবজেক্টের পরে একটা রিলেটিভ প্রোনাউন নিয়ে আসতে হবে তার মানে এখানে আমাকে কি করতে হবে একটা হুইস লাগাতে হবে ইট ইজ হেলথ হুইস ইজ ওয়েলথ ঠিক আছে তাহলে এইরকমভাবে করব কি আমরা জাস্ট ইট ইজ আর হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন এইটুকু যোগ করা আর বাদ দেওয়া যোগ করার বাদ দেওয়া তাহলে আমাদের আগের সেন্টেন্সে চলে আসছে তাহলে দেখো ইট ইজ আর হুইস এটা যদি বাদ দিই তাহলে আগেরটা ফিরে আসছি না সিম্পলি আমরা দেখো তাহলে ইট ইজ উহিজ তাহলে হেলথ ইজ ওয়েলথ তাহলে আমি যদি এখন বলি যে শি ইজ শি ইজ আর টিচার এটাকে যদি এখন আমরা কমপ্লেক্স করতে চাই তাহলে কি আসে বলতো কমপ্লেক্সিটিকমপ্লেক্সিটিকমপ্লেক্সিটিকমপ্লেক্সিটিকমপ্লেক্সিটিকমপ্লেক্সিটিকমপ্লেক্সিটিকমপ্লেক্
এখন বলো তোমাদের কোনো কথা আছে কিনা এরপর আজকে পর্যন্ত শেষ করতে যাচ্ছি হ্যাঁ বলো স্যার এই পিডিএফটা কি দিবেন স্যার না এই পিডিএফটা দেওয়া হয়নি এই পিডিএফটা আমি দিয়ে দিব হুম আগের পিডিএফ তো দেওয়া হয়েছে এই লেকচার 2 টা দেওয়া হয়নি স্যার আগের গুলো আছে স্যার হ্যাঁ ওদিকে আমি যেহেতু মিনিং অনুসারে সেন্টেন্স ওটা দিয়েছিলাম আমি জানি না একজন মাত্র পেয়েছি যে एग्जांपल গুলো করেছো বাকি গুলো করোনি তোমরা একটু ওটা পড়ে নিও হ্যাঁ অ্যাসার্ট মানে অ্যাফারমেটিভ থেকে সরি অ্যাসারটিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ অ্যাসারটিভ থেকে এক্সক্লেমেটরি এই ট্রান্সফারটা তোমরা একটু নিজে নিজে পড়ে নিবা এগুলো মাঝে মাঝে পড়ে পড়ে ওগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে হ্যাঁ স্যার এটা কি পিডিএফ দিছিলেন স্যার কোনটা महमुदुल हसान आ धन्यवाद